नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था बार्टी पुणेतर्फे आयोजित एम पी एस सी ऑनलाईन कोचिंग प्रोग्राम जुलै ऑगस्ट दोन हजार वीस मध्ये तुमचं मी डॉक्टर शैलेश कोळेकर स्वागत करतो आपण इतिहास या विषयाचे सेशन या प्रोग्राम अंतर्गत कंडक्ट करत आहोत आणि सध्या आपण औद्योगिक भारताच्या इतिहासाला प्रारंभ केलेला आहे मागच्या काही सेशन्स मध्ये आपण अठराव्या शतकाचा इतिहास उत्तरकालीन मुघल सम्राटांचा इतिहास त्यानंतर ब्रिटिश सत्तेची स्थापना नेमकी कशी झाली त्याची प्रक्रिया काय होती त्याचा आपण अभ्यास केला त्याचप्रमाणे आपण ब्रिटिश सत्तेची स्थापना हा मुद्दा डिस्कस केल्यानंतर ब्रिटिश सत्तेला भारतामध्ये मिळालेली आव्हाने ओके आणि या आव्हानांमधलं सगळ्यात महत्वाचं आव्हान म्हणजे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव हा महत्वाचा मुद्दा आपण सध्या कव्हर करत आहोत रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेव्हन हा एक घटक आपण कालच्या सेशन मध्ये चालू केला होता आणि आपण हे बघितलं होतं की अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाबद्दल वेगवेगळ्या इतिहासकारांनी नेमकी कोणती मतं मांडलेली आहेत अठराशे अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं नेमकं स्वरूप काय होतं ठीक आहे नेमकं स्वरूप काय होतं हे स्वरूप डिस्कस करण्यासाठी करण्या संदर्भामध्ये आपण वेगवेगळी मतं अभ्यासली होती उदाहरणार्थ काही लेखकांचं असं म्हणणं होतं की अठराशे सत्तावन्नचा उठाव हे केवळ सैनिकांचं बंड आहे मग हे कोणी म्हटलं नेमकं काय म्हटलं त्याच्या मागचं नेमकं कारण काय होतं याचं स्पष्टीकरण आपण कालच्या सेशनमध्ये बघितलं होतं तर या संदर्भामध्ये सर सय्यद अहमद खान हे नाव महत्वाचं आहे लक्षात ठेवा सर सय्यद अहमद खान हे कोण होते तर अठराशे सत्तावन्नचा उठाव ज्या वेळेला घडून आला त्याला सर सय्यद अहमद खान हे बिजनौर नावाचं उत्तर भारतामधलं जे संस्थान होतं लक्षात ठेवा बिजनौर नावाचं जे संस्थान होतं त्या बिजनौर संस्थानामध्ये सद्र अमीन या पदावर एक ज्युडिशियल पोस्ट होती सद्र अमीन या पदावर ते कार्यरत होते आणि अठराशे सत्तावन्नच्या उठावामधील घटना त्यांनी प्रत्यक्षपणे बघितल्या होत्या अनुभवल्या होत्या आणि त्यामुळे ज्याला आपण आपले विटनेस अकाउंट असं म्हणतो तशा पद्धतीचं हे साहित्य आहे त्यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं त्या पुस्तकाचं नाव आहे लक्षात घ्या रिसाला रिसाला ई असबाब रिसाला ई असबाब ई बगावत ई हिंद रिसाला ई असबाब ई बगावत ई हिंद हे पुस्तक त्यांनी लिहिलं होतं आणि या पुस्तकामध्ये लक्षात ठेवा त्यांनी अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं एक नॅरेशन केलं त्यांच्या दृष्टिकोनातून या उठावाचं स्वरूप काय आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न सर सय्यद अहमद खान यांनी केला होता आणि त्यांच्यामध्ये एक सैनिकांचं बंड होत तर त्याच्यावर ऍक्च्युली एमपीएससी मध्ये प्रश्न आलेला आहे लक्षात ठेवा पुस्तकाचं नाव विचारलं नव्हतं व्यक्तिविशेष ओळखायला सांगितलं होतं आणि सांगतो की त्यांनी अठराशे सत्तावन्नच्या उठावावर एक पुस्तक लिहिलं आहे ठीक आहे पुस्तकाचं नाव मी तुम्हाला सांगतो रिसाला ई असबाब ई बगावती हिंद हे आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे त्यांना आपण हे बघितलं अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाला काही घटक धार्मिक संघर्ष असं म्हणतात ओके कोणी असं म्हणतं की हिंदू आणि मुस्लिम हिंदू आणि मुस्लिम समुदाय जे होते भारतामधले त्यांनी कृष्णांविरुद्ध छेडलेला एक संघर्ष एक धार्मिक युद्ध म्हणजे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव असं म्हटलं जातं ओके आता अजून जेम्स ऑक्टम नावाचा काय म्हणू आपण त्याला लेखक आहे त्यांनी काय म्हटलं होतं तो असं म्हणतो की इट वॉज अ मोहम्मद अन कॉन्स्पिरसी मेकिंग कॅपिटल ऑफ द हिंदू ग्रिव्हान्सेस इट वॉज अ मोहम्मद अन कॉन्स्पिरसी मेकिंग कॅपिटल ऑफ द हिंदू ग्रिव्हान्सेस म्हणजे काय की ब्रिटिश सत्ता स्थापन होण्याआधी भारतामध्ये मुस्लिम समुदायाचं राजकीय आर्थिक जीवनामध्ये वरचस्व होतं परंतु अचानकपणे ब्रिटिशांची सत्ता नाहीशी झाली सॉरी माय मिस्टेक मुघलांची सत्ता नाहीशी झाली आणि त्यावेळेला झालं काय की आणि ब्रिटिशांची सत्ता प्रस्थापित झाली मुघल सत्ता नाहीशी झाली ब्रिटिश सत्ता स्थापन झाली आणि त्यामुळे त्यामुळे मुस्लिम समुदायाचं राजकीय आणि आर्थिक जीवनामधलं जे सिग्निफिकन्स होतं ते महत्व होतं ते काहीसं कमी झालं आणि म्हणून ते परत मिळवण्याच्या प्रयत्नामध्ये असताना त्यांनी मग हिंदू समुदायाच्या लोकांना हाताशी धरलं कारण का ती हिंदू समुदायाच्या लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होते आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला हे माहिती आहे ब्रिटिशांनी ज्या काही सुधारणा घडून आणल्या त्या सुधारणा औद्योगिक सुधारणा असतील महसूल सुधारणा असतील किंवा काय म्हणू आपण त्याला की वेगळ्या प्रकारचे आर्थिक सुधारणा असतील वसाहतवादाच्या धोरणाचा अवलंब असेल शेतीचं व्यापारीकरण असेल या सगळ्या गोष्टींमुळे सामान्य जनता मोठ्या प्रमाणामध्ये हरपवली होती आणि या सामान्य जनतेमध्ये हिंदू समुदायाच्या लोकांचं प्रमाण जास्त साहजिकच लोकसंख्या जास्त असतो मग प्रमाणही जास्त असणार आहे आणि त्यामुळं झालं असं की मुस्लिम समुदायाच्या घटकांनी हिंदू समुदायाच्या घटकांना हाताशी धरलं आणि कृष्णांविरुद्ध एक संघर्ष केला त्यालाच अठराशे सत्तावन्नचा उठाव म्हणतात असं मत आउटर यांनी मांडलेलं आहे 
म्हणून त्याचं वाक्य आहे इट वॉज अ मोहम्मदन कॉन्स्पिरसी मेकिंग कॅपिटल ऑफ द हिंदू रिमायन्सेस ओके तर काही लोकांनी याला सिव्हिलायझेशन आणि बार्बारिझम सिव्हिलायझेशन सिव्हिलायझेशन अँड बार्बारिझम यांच्यामधला संघर्ष म्हणजेच काय एक सभ्य समाज एक सभ्य समाज आणि एक क्रौर्यपूर्ण समाज रानटी समाज यांच्यामधला संघर्ष ओके क्रौर्यतापूर्ण समाज यांच्यामधला संघर्ष म्हणजे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव असं म्हटलेला आहे कोणी त्याला ब्लॅक आणि व्हाईट यांच्यामधला संघर्ष असं नाव ठेवलेलं आहे लक्षात ठेवा ही सगळी जी मतं आहेत ती कुठेतरी अठराशे सत्तावन्नच्या उठावचं वांशिक अशा प्रकारचं होतं असं सांगणारी आहेत परंतु या मताचं देखील आपण परामर्श घेतला होता की क्रौर्य हे दोन्ही बाजूने दाखवण्यात आला होता हा मुद्दा आपण महत्वाचा आहे हे समजून घ्या त्याच्यानंतर आपण अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं राष्ट्रीय स्वरूप होतं का हे आपण बघितलं बेंजामिन डिझरानीचं मत काय होतं सावरकरांचं मत काय होतं आणि मग सावरकरच्या सावरकरांच्या मताला एस एन सेन आणि आर सी मुजुमदार यांनी कसं आव्हान दिलं हे सगळ्या गोष्टी आपण बघितल्या एस एन सेन यांनी अठराशे सत्तावन्नचा उठाव एक स्वातंत्र्य युद्ध होता असं मानलेलं आहे परंतु त्याचा राष्ट्रीय स्वरूप मानायला नकार दिला आणि आर सी मुजुमदार ते स्वातंत्र्य युद्ध होतं हे देखील मानायला तयार नाहीत त्याचप्रमाणे हे राष्ट्रीय युद्ध होतं ते देखील मानायला तयार नाही आहे तर हे महत्वाचे मुद्दे लक्षात ठेवा आता कालच्या सेशनमध्ये मी तुम्हाला जी वाक्य सांगितली होती ती वाक्य जशी तशी एक्झाममध्ये येऊ शकतात बेंजामिन डिझरलीवर ॲक्च्युली प्रश्न एक्झाममध्ये आलेला आहे लक्षात ठेवा अठराशे सत्तावन्नच्या उठाला खालीलपैकी कोणी अठराशे सत्तावन्नच्या उठाचं राष्ट्रीय स्वरूप खालीलपैकी कोणी विषद केलं होतं अशा अर्थाचा एक प्रश्न आला होता उत्तर होतं बेंजामिन डिझरली तसंच सावरकर काय म्हणतात सावरकर दे फर्स्ट नॅशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हटलेलं आहे त्याचप्रमाणे त्यांनी त्याला महानाट्य असं म्हटलेलं आहे आपण काल बघितलं ओके की अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाच्या आधीचे जे उठाव झाले होते त्याला सावरकर काय म्हणतात त्याला सावरकर म्हणतात की दोज वेअर द रिहर्सल्स ऑफ द ग्रेट ड्रामा दॅट वॉज प्लेड इन द एटीन फिफ्टी सेव्हन हे आपण काल बघितलं म्हणजे सावरकरांनी अठराशे सत्तावन्नला ग्रेट ड्रामा महानाट्य असं म्हटलेलं आहे हे सगळं आपण कालच्या सेशनमध्ये बघितलं होतं ओके लक्षात ठेवा त्याच्यामुळे वाक्य हे छोटे छोटे वाक्प्रचार जे आहेत हे वाक्य आहेत ते महत्वाचे आहेत लक्षात ठेवा ओके मग एस बी राय चौधरी यांनी शेतकऱ्यांचा सहभाग ओके त्यांनी काय सांगितलं की लष्करी उठाव आणि नागरी उठाव हे पॅरलली चालत गेले आणि अठराशे सत्तावन्न मध्ये हे दोन्ही प्रवाह एकत्र आले आणि जो भडका उडाला तो भडका म्हणजे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव होता असं मत एस बी राय चौधरी यांनी मांडलेलं आहे एरिक स्टोक्स नावाच्या लेखकाने उच्च वर्गाचा प्रभाव होता असं म्हटलं तर जवाहरदार नेहरूंनी सामंतशाही घटकांचा फ्युडॅलिझम फ्युडल घटकांचा जागीरदार घटकांचा प्रभाव जास्त होता असं मत नेहरूंनी मांडलेलं आहे ओके मग आपण हे बघितलं स्टॅनले वॉलपोर्ट नावाचे जे लेखक होते त्यांनी काय स्वरूप सांगितलं की उठावापेक्षा खूप काही होतं म्हणजे उठावाची व्याप्तीचा जर आपण विचार केला व्याप्तीचा विचार केला तर एका सामान्य सैनिकी लष्करी उठावापेक्षा खूप काही जास्त होतं इट वॉज फार मोर दॅन म्युटिनी म्युटिनी म्हणजे छोटस बंड का विशिष्ट घटकापुरतं मर्यादित असणारं छोटं बंड म्हणजे म्युटिनी म्हणून हे म्युटिनीपेक्षा खूप काही जास्त होतं पण त्याचबरोबर ओके स्वातंत्र्य युद्धापेक्षा काही सब कमी असं होतं असं म्हणून स्टॅनली वॉलपोर्ट यांनी ओके या उठावाचं महत्व विषद करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे एकीकडे ते महत्वही सांगतात लक्षात ठेवा एकीकडे ते अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं महत्व सांगतात आणि दुसरीकडे ते मर्यादा देखील सांगतात हा मुद्दा समजून घेतला पाहिजे एकीकडे महत्व आणि दुसरीकडे मर्यादा असं या वाक्यामध्ये त्यांनी त्याचं वर्णन केलेलं आहे मुद्दे आपण समजून घेतले पाहिजेत ओके येस आता आपण वळूया लक्षात ठेवा आता आपण वळूया अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाची नेमकी कारण काय होते आतापर्यंत आपण जे बघितलं की त्याचं नेमकं स्वरूप काय होतं स्वरूप म्हणजे काय जेव्हा आपण एखादी गोष्ट डोळ्यासमोर आणतो तेव्हा त्या गोष्टीचं कोणत्या प्रकारचं चित्रण आपल्या समोर उभं होतं त्याला आपण म्हणतो स्वरूप म्हणजे जेव्हा आपण अठराशे सत्तावन्नचा उठाव हा शब्द जेव्हा ऐकतो बोलतो वाचतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर जी प्रतिमा निर्माण होईल ती प्रतिमा म्हणजे अठराशे सत्तावन्नचं स्वरूप आहे जसं की कोणी म्हणतो तो एक सैनिकी संघर्ष होता कोणी म्हणतो धार्मिक संघर्ष होता कोणी म्हणतो वांशिक संघर्ष होता ओके तर हे झाले अठराशे कोणी म्हणतो राष्ट्रीय युद्ध होतं हे झालं अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं स्वरूप आता आपण वळणार आहोत अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाची नेमकी कारणं काय होती लक्षात ठेवा अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाची नेमकी कारण काय होती तर याला आपण अशा पद्धतीने दाखवू शकतो की अठराशे सत्तावन्नच्या उठावामध्ये सगळ्यात महत्वाचं कारण होतं ते म्हणजे हितांचा संघर्ष हित संबंधांचा संघर्ष हा मुद्दा लक्षात ठेवा हित संबंधांचा संघर्ष आपण कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असं म्हणतो हे अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं सगळ्यात महत्वाचं कारण होतं आता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हे कुणामध्ये होते ते लक्षात ठेवा 
परकीय शासक परकीय शासक यांचे हित संबंध लक्षात ठेवा विरुद्ध ऐतद्देशीय भारतीय घटक ऐतद्देशीय घटक तर भारतीय लोकांचे जे हितसंबंध होते ते हितसंबंध शासकांच्या हितसंबंधांपेक्षा वेगळे होते आणि शासक बळाचा वापर करून बळाचा वापर करून आपले हितसंबंध भारतीय जनतेवर लादत होते भारतीय घटकांवर लादत होते जे की भारतीय घटकांना सहन नाही झालं आणि म्हणून त्यांनी या परकीय शासकांविरुद्ध उठाव केला एक लक्षात घ्या याला आपण कारण सुद्धा म्हणू शकतो आणि अठरा सत्तावनच्या उठावचं नेमकं स्वरूप काय आहे तर नेमकं स्वरूप हे आहे लक्षात ठेवा त्या ठिकाणी धर्म किंवा वंश ठीक आहे या गोष्टी याच्यामध्ये नाही आहेत राष्ट्रवादाचा प्रभाव देखील त्या काळामध्ये नव्हता हे आपण बघितलं होतं म्हणून धर्म वंश या गोष्टींपेक्षा हा संघर्ष कशाचा आहे हा संघर्ष हितसंबंधांचा आहे हितसंबंध राजकीय आहेत लक्षात घ्या सामाजिक आहेत त्याचप्रमाणे आर्थिक आहेत आणि मग अंतिमतः सैनिकी कारण आहेत ओके म्हणून हा मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे की अठराशे सत्तावन्न चौठा म्हणजे हितसंबंधांचा संघर्ष होता ओके आणि हा जो संघर्ष आहे तो आपल्याला चार स्वरूपामध्ये तो हितसंबंधाचा क्लॅश कुठं कुठं झाला होता हितसंबंधाचा क्लॅश ओके संघर्ष हा राजकीय बाबींमध्ये झाला हा क्लॅश आपल्याला कुठं दिसतो प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये झाला असं लक्षात येतं प्रशासकीय आणि आर्थिक बाबींमध्ये हा संघर्ष घडून आला त्याचप्रमाणे हा संघर्ष सामाजिक बाबींमध्ये घडून आला होता तर ही महत्वाची कारणं आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला म्हणता की एक तात्कालिक घटक देखील याच्यासाठी कारणीभूत होता आणि तो तात्कालिक घटक आहे लष्करी कारणे लष्करी घटक किंवा लष्करी कारणीभूत घटक म्हणा किंवा लष्करी कारणे म्हणा तर या लक्षात घ्या याला अशा पद्धतीने आपल्याला दाखवता येईल की अठरा सत्तावनच्या उठावाची नेमकी कारणं काय होती सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे इथे संबंधांचा संघर्ष एका वाक्यामध्ये आपल्याला सांगता येतं मग हा इथे संबंधांचा संघर्ष चार स्वरूपामध्ये आपल्याला दिसतो राजकीय हित संबंधाचा संघर्ष प्रशासकीय हित संबंधाचा सर्ग संघर्ष सामाजिक हित संबंधाचा संघर्ष आणि मग तात्कालिक कारण म्हणजे लष्करी कारणे तर आपण पहिल्यांदा बघूया राजकीय कारणे नेमकी कोणती होती तर आपल्याला माहिती आहे की भारतामध्ये जी मध्ययुगीन व्यवस्था होती आपल्याला माहिती आहे की ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन होण्याआधी जो मध्ययुगीन काळ होता मध्ययुगीन राजकीय व्यवस्था मध्ययुगीन राजकीय व्यवस्था आपल्याला माहिती आहे की या मध्ययुगीन राजकीय व्यवस्थेची वैशिष्ट्य काय काय होती अनियंत्रित राजेशाही आपण ज्याला म्हणू अनियंत्रित राजेशाही हे याचं एक वैशिष्ट्य होतं त्याचप्रमाणे सरंजामशाही असेल जागीरदारी व्यवस्था सरंजामशाही हे या काळामधल्या राजकीय व्यवस्थेचं वैशिष्ट्य होतं त्याचप्रमाणे सत्तेच्या विभाजनाचं तत्व नव्हतं सत्तेचं काय म्हणू आपण त्याला की एकवटीकरण सत्तेचे एकवटीकरण त्याचप्रमाणे काय म्हणू आपण त्याला की मेरिटचं प्रिन्सिपल त्या काळामध्ये अस्तित्वात नव्हतं तर म्हणजे काय म्हणू आपण त्याला वारसा असेल किंवा महत्वाच्या लोकांनाच पद दिली जात असतील अशा सगळ्या गोष्टी म्हणजे आपण मध्ययुगीन राजकीय व्यवस्था त्याचप्रमाणे धर्मसत्तेचा राजसत्तेमध्ये हस्तक्षेप असेल ओके तर ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी होत्या त्याला आपण मध्ययुगीन राजकीय व्यवस्था असं म्हणतो मग त्याच्या तुलनेमध्ये आपल्याला काय लक्षात येतं की जेव्हा आधुनिक काळ आपण ज्याला म्हणतो आधुनिक व्यवस्था आपण ज्याला म्हणतो आधुनिक व्यवस्था त्याच्यामध्ये कोणते कोणते तत्व असतील त्याच्यामध्ये असतील लक्षात ठेवा लोकशाहीचं तत्व असेल लोकशाहीचं तत्व कायद्याचं राज्य लोकशाहीचं तत्व कायद्याचे राज्य सत्तेचे विकेंद्रीकरण ठीक आहे सत्तेचे विकेंद्रीकरण अशा गोष्टी ज्याला ज्याला ज्या गोष्टी त्याला आपण आधुनिक व्यवस्था असं म्हणतो तर लक्षात ठेवा मी असं म्हणत नाही की ब्रिटिशांनी या व्यवस्था तात्कालिक लगेचच भारतामध्ये आणल्या असा माझा मुळीच दावा नाही तसं ऍक्च्युली नव्हतंच परंतु आपल्याला काय लक्षात येतं की या ज्या व्यवस्था होत्या ह्या ब्रिटनमध्ये अस्तित्वात होत्या या व्यवस्था ब्रिटनमध्ये अस्तित्वात होत्या म्हणजे एका म्हणजे ब्रिटननी जरी व्यवस्था ही भारतामध्ये इंटरव्ह्यू जरी नाही केली तरी या तत्वांचं प्रतीक म्हणून ब्रिटिश सत्ता भारतामध्ये स्थापन एक ब्रिटिश सत्ता जी भारतामध्ये स्थापन झाली होती ती या तत्वांचं एक प्रतीक होती लक्षात ठेवा आणि त्यामुळे होत आहे काय की काही ब्रिटिश अधिकारी या तत्वांनी प्रभावित देखील झालेले आहेत आणि एकदम मंद गतीनं कहता संत गतीनं कहना त्यांनी अशा प्रकारच्या सुधारणा अशा प्रकारचे तत्व भारतामध्ये इंट्रोड्यूस करण्याचा प्रयत्न केला होता जसं की पाश्चात्य शिक्षण असेल पाश्चात्य शिक्षणाची सुरुवात असेल त्याच्यामागचा हेतू साम्राज्यवादाला सहकार्य करणं सहाय्य करणं हे जरी असला तर त्याचे भारतीय समाजावर देखील काही परिणाम झाले त्याचप्रमाणे कायद्याच्या राज्य ही संकल्पना असेल अठराशे तेहतीसच्या कायद्यानंतर 
ही संकल्पना यायला लागली होती विकेंद्रीकरणाची संकल्पना आली होती कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यामध्ये काहीसा अंतर निर्माण करण्याचा प्रयत्न अठराशे तेहतीस अठराशे त्रेपन्न अठराशे एकसष्ट मध्ये झाला होता तर अशा ज्या गोष्टी आहेत लक्षात ठेवा अशा ज्या गोष्टी आहेत तर कुठेतरी आपल्याला असं दर्शवतात की त्या ब्रिटिश सत्तेच्या स्वरूपामध्ये अत्यंत मर्यादित प्रमाणात का होईना ठीक आहे एक नवीन व्यवस्था यायला लागलेली आहे आणि त्यामुळं ब्रिटिशांची राजकीय मूल्य आणि त्याच्या आधीच्या सत्तांची राजकीय मूल्य राजकीय व्यवस्था यांच्यामध्ये बरंच अंतर होत आणि त्यामुळे होत आहे काय आता जी एक नवीन व्यवस्था जेव्हा प्रस्थापित होतीये तेव्हा साहजिकचा एक खडाखडी होणार आहे आणि म्हणून पूर्वीच्या पूर्वीच्या व्यवस्थेची जी प्रतीक होती पूर्वीच्या व्यवस्थेची जी प्रतिनिधी होते त्यांनी साहजिकच ब्रिटिश व्यवस्थेला विरोध करायला सुरुवात केली आणि मग हा विरोध मावळला जावा याकरता ब्रिटिशांनी एका पाठोपाठ ही राज्य खालसा करून स्वतःच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणायला सुरुवात केली जेणेकरून ब्रिटिशांना हव्या त्या सुधारणा ब्रिटिश या प्रदेशामध्ये प्रभावीपणे राबवू शकतील यालाच आपण म्हणतो ब्रिटिशांचं संस्थान खालसा करण्याचं धोरण ते लक्षात ठेवा वेगवेगळ्या लक्षात घ्या की मुद्दा काय आहे तर ब्रिटिशांनी संस्थान खालसा करण्याचं धोरण ठेवलं आता आपल्याला नेहमी आपण कन्फ्युज होतो लक्षात ठेवा कन्फ्युज कुठं होतो की आपल्याला असं वाटतं की संस्थाने खालसा करणं म्हणजेच वारसा हक्क नामंजूर तर नाही लक्षात ठेवा संस्थाने खालसा करणं म्हणजे काय संस्थाने खालसा करणं म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणणे ब्रिटिशांनी संस्थाने प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणली नियंत्रणाखाली आणणे प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी ब्रिटिशांनी वेगवेगळ्या धोरणांचा अवलंब केला लक्षात ठेवा ओके वेगळ्या धोरणांचा अवलंब केला वेगवेगळी कारणं ब्रिटिशांनी सांगितली आणि ही कारणं म्हणजेच युद्ध धोरणाचा अवलंब करणं अकार्यक्षम प्रशासन हे कारण देऊन संस्थान खालसा करणं तनखे रद्द करून संस्थाने खालसा करणं अनिष्ट प्रथा हे कारण सांगून संस्थाने खालसा करणं आणि वारसा हक्क नामंजूर हे कारण सांगून संस्थाने खालसा करणं लक्षात ठेवा हे आहेत संस्थाने खालसा करणं म्हणजे प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणणं आणि प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी या तत्वांचा या कारणांचा अवलंब केला होता ओके याच्यामध्ये आहे युद्ध धोरण तर ब्रिटिशांनी पंजाब पेगू आणि सिक्कीम ही जी राज्य होती ते युद्ध धोरणाचा अवलंब करून खालसा केली म्हणजे काय आता लक्षात ठेवा पंजाब असेल पेगू असेल सिक्कीम असेल ही जी स्थानं बघितली तर ते स्ट्रॅटेजिक लोकेशन आहे आणि ब्रिटिशांचं भारतामधलं जे राज्य होत ब्रिटिशांचं भारतामधलं जे राज्य होत त्या राज्याचं रक्षण करण्यासाठी ओके तर या प्रदेशांवर आपलं वर्चस्व आवश्यक आहे असं ब्रिटिशांना वाटत होतं आणि म्हणून काल मी तुम्हाला सांगितलं होतं पंजाबचा मुद्दा डिस्कस करत असताना आपण ग्रेट गेम हा मुद्दा बघितला होता की रशिया आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये अफगाणिस्तानवर वर्चस्वासाठी संघर्ष चालू होता आणि त्यामुळे पंजाबवर नियंत्रण ब्रिटिशांना आवश्यक होतं तसंच पेगू म्हणजे म्यानमार सिक्कीम यांवर देखील नियंत्रणासाठी ब्रिटिशांनी जोरकसपणे प्रयत्न केले होते म्हणजेच आमच्या राज्याच्या रक्षणासाठी हे प्रदेश आमच्या ताब्यामध्ये असणं हा आमचा अधिकार आहे आणि म्हणून आम्ही युद्ध छेडत आहोत अशी ब्रिटिशांची भावना होती यालाच आपण म्हणूया युद्ध धोरणाचा अवलंब करून संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण किंवा संस्थाने खालसा करण्याची पॉलिसी ओके पंजाब पेगू आणि सिक्कीम ही राज्य या धोरणाचा अवलंब करून खालसा करण्यात आलेली आहेत लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर ब्रिटिशांनी अजून एक कारण वापरलं ते म्हणजे अकार्यक्षम प्रशासन मिस गव्हर्नमेंट ओके तर लक्षात ठेवा की जे काही भारतीय सत्ताधीश होते की त्यांची राजवट जनतेसाठी कल्याणकारी नाही आहे या राजवटीमध्ये प्रशासनामध्ये अनेक त्रुटी आहेत अनेक दोष आहेत आणि म्हणून त्या राज्याच्या भल्यासाठी जनतेच्या कल्याणासाठी संस्थान खालसा करण्याचा आम्हाला हक्क आहे असा दावा ब्रिटिशांनी करायला सुरुवात केली आणि त्या दाव्यापोटी म्हैसूर काछर कुर्ग आणि अवध ही संस्थान ब्रिटिशांनी खालसा केली होती लक्षात ठेवा या ठिकाणी तुम्हाला जोड्या जुळण्यासाठी प्रश्न विचारले जाऊ शकतात एका ठिकाणी एका कॉलममध्ये तुम्हाला हे धोरण दिलं जातील आणि दुसऱ्या कॉलममध्ये संस्थानांची नावं दिली जातील ठीक आहे हा एक प्रश्न याच्यामध्ये तयार होतो किंवा क्रमाने मांडणी करा हा एक प्रश्न याच्यामध्ये तयार होऊ शकतो क्रमाने मांडणी करा हा प्रश्न याच्यामध्ये होऊ शकतो लक्षात ठेवा ओके तर ऍक्च्युली एम पी एस सी तुम्हाला एक मुद्दा ठिकाणी सांगू इच्छितो एम पी एस सी एक प्रश्न देखील विचारलेला होता तो प्रश्न असा होता की खालीलपैकी कोणी संस्थाने खालसा करण्याचे धोरण प्रथम राबवले असा प्रश्न विचारला होता आणि लक्षात ठेवा कि मग त्याचं उत्तर त्याचं उत्तर एम पी एस सीने ऑकलंड असं दिलं होतं परंतु आपल्याला हे माहिती आहे की बेंटिकच्या काळामध्ये बेंटिकच्या काळामध्ये अकार्यक्षम प्रशासन ओके हे कारण दाखवून संस्थाने खालसा झाली होती पण असं असं सुद्धा एम उत्तर ऑकलंड असं दिलं होतं मग या संदर्भामध्ये कदाचित एम पी एस सीला लक्षात ठेवा एम पी एस सीला वारसा हक्क नामंजूर हे धोरण अभिप्रेत असावं आणि त्या धोरणाचा अवलंब करून कोणी संस्थाने खालसा केली होती अशा अर्थाचा तो प्रश्न असावा 
परंतु वाक्यरचना अशी होते खालीपैकी कोणी संस्थानिक खालसा करण्याचे धोरण प्रथम अवलंबले तर उत्तर विल्यम बेंडिक असायला पाहिजे हा मुद्दा समजून घ्या इथं आहे की म्हैसूरचं संस्थान अठराशे एकतीस मध्ये खालसा केलं होतं त्याच्यानंतर ओके डलहौसी असता डलहौसी गव्हर्नर जनरल असताना तनखे रद्द करून कर्नाटक आणि तंजावरची जी संस्थान होती अठराशे पंचावन्न मध्ये ती सुद्धा खालसा करून टाकली आणि नरबळी सारख्या अनिष्ट प्रथा अस्तित्वात आहेत हे कारण पुढे करून अठराशे पस्तीस मध्ये जयंतिया हे संस्थान खालसा केलं आपल्याला माहिती आहे गारो खासी जयंतिया हा जो समूह आहे याच्यामध्ये जयंतिया नावाचं एक छोटस राज्य होता तर त्या ठिकाणी नरबळी देण्याची पद्धत होती मग ही पद्धत अमानवी प्रकारची आहे हे कारण देऊन ब्रिटिशांनी हे संस्थान देखील खालसा करून टाकलं आणि त्यानंतर लक्षात ठेवा वारसा हक्क नामंजूर हे कारण देऊन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये संस्थान खालसा करण्यात आली होती उदाहरणार्थ अठराशे एकोणचाळीस मध्ये कर्नूल आणि मांडोवी अठराशे चाळीस मध्ये कुलाबा आणि जालोन अठराशे अठ्ठेचाळीस मध्ये सातारा ओके इथून पुढे डलहौसीन खालसा केलेले संस्थान आहेत अठराशे अठ्ठेचाळीस मध्ये सातारा जयतपूर संभळपूर बघाट उदयपूर झाशी आणि नागपूर ओके ही संस्थान खालसा करण्यात आली होती आता मुद्दा या ठिकाणी आपण समजून घेतला पाहिजे की वेगवेगळ्या पुस्तकांमध्ये वेगवेगळ्या तारखा दिलेल्या आहेत म्हणजे सातारा कुठं अठराशे अठ्ठेचाळीस आहे कुठं अठराशे एकोणपन्नास आहे नागपूर कुठं त्रेपन्न आहे कुठं चौपन्न आहे याचं कारण असं आहे की जेव्हा त्या शासकाचा मृत्यू झाला होता शासकाचा मृत्यू झाल्यापासून ते संस्थान प्रत्यक्ष ताब्यामध्ये ब्रिटिशांच्या ताब्यामध्ये येण्याचा कालावधी याच्यामध्ये बऱ्याचदा वर्ष चेंज होईल आणि म्हणून अशा प्रकारचे फरक आपल्याला दिसतात हा मुद्दा लक्षात घ्या पण क्रम मात्र हा तुम्हाला लक्षात ठेवला पाहिजे म्हणजे वर्ष एखाद एक एक वर्ष मागे पुढे होतं म्हणजे सातारा अठराशे अठ्ठेचाळीस एकोणपन्नास जयतपूर संबळपूर एकोणपन्नास पन्नास अशा पद्धतीनं किंवा नागपूर अठराशे त्रेपन्न चौपन्न कारण का की तो वाद निर्माण होण्यापासून संस्थान खालसा करण्यापर्यंतचा कालखंड परंतु क्रम मात्र हा आहे आणि हा क्रम लक्षात ठेवा ऍक्च्युली या क्रमावर युपीएससी मध्ये प्रश्न युपीएससीच्या प्रिलिम्स मध्ये हा प्रश्न आलेला आहे की खालीलपैकी कोणती संस्थान आहे डलहौसीनं खालसा केली होती मग लंबी यादी दिली होती आणि तो क्रम त्या ठिकाणी विचारला गेला होता आता युपीएससीचा हा एम सी क्यू आहे लक्षात ठेवा म्हणजे आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं जोड्या जुळवा क्रमाने मांडणी करा अशा प्रकारचे प्रश्न या ठिकाणी विचारले जाऊ शकतात त्याचप्रमाणे मुघल बादशहा दिलेली वागणूक आपल्याला माहिती आहे की अकबर दुसऱ्याच्या काळापासून काय झालं होतं हे आपल्याला माहिती आहे अकबर द्वितीयाच्या काळामध्ये ओके लॉर्ड हेस्टिंग्स हा जो गव्हर्नर जनरल होता त्यांनी काय वागणूक दिली होती हे आपण बघितलं होतं मागच्या सेशनमध्ये त्याच्यानंतर बहादूर शाह जफर जेव्हा आला होता सत्तेवर बहादूर शाह जफर जेव्हा सत्तेवर आला तर त्या दरम्यान आपण बघितलं होतं की लॉर्ड कॅनिंग न जेव्हा काय म्हणून आपण त्याला व्हॉइस गव्हर्नर जनरल पद जेव्हा त्याने सांभाळलं होतं किंवा गव्हर्नर जनरल पदी कॅनिंगची जेव्हा नेमणूक झाली होती तेव्हा कॅनिंगनं एक घोषणा केली होती काय होती ती घोषणा तर कॅनिंग असं म्हणतो की बहादूर शाह जफरच्या मृत्यूनंतर बहादूरशाह जफरच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना लाल किल्ल्यामध्ये राहता येणार नाही म्हणजेच मुघल बादशहाचा मुघल बादशाह ओके हा दर्जा कमी करण्याचा प्रयत्न आहे ओके याच्या आधीच लक्षात ठेव अकबर दुसरा मुघल शासक असतानाच ओके त्याचा दर्जा ऑलरेडी कमी करण्यात आला होता आधी मुघल बादशाह हिंदुस्थानचा सार्वभौम सम्राट असं मानला जायचा परंतु अठराशे पस्तीस मध्ये त्याचा दर्जा दिल्लीचा राजा एवढाच करण्यात आला होता म्हणजे त्याची व्याप्ती मर्यादित केली गेली आणि त्याचे अधिकार फक्त लाल किल्ल्यापुरते मर्यादित ठेवले गेले होते परंतु कॅनिंगच्या काळामध्ये हे अधिकार देखील काढून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता आणि सिम्पली या गोष्टीचा अर्थ काय होतो बहादूर शाह जपरच्या मृत्यूनंतर ओके राजघराण्यामधील लोकांना राजघराण्यामधील वारसांना एक सामान्य नागरिक म्हणून आपलं जीवन जगवावं लागेल ठीक आहे म्हणजे आता लक्षात ठेवा की ही जी त्यामुळे आपण त्याला पारंपरिक मध्ययुगीन राजकीय व्यवस्था ज्याचं प्रतीक होतं मुघल शासक मुघल शासक त्यांचा अधिकार पूर्णपणे कमी जरी झाला असला तर छान जरी त्यांचं कमी होत असलं तरी लक्षात ठेवा की मध्ययुगीन व्यवस्थेचे पारंपरिक व्यवस्थेचे ते प्रतीक होते आणि जेव्हा ब्रिटिशांनी अशी घोषणा केली तेव्हा भारतीय लोकांना असं वाटलं की ब्रिटिश सरकार जाणीवपूर्वक भारतामधली पारंपरिक भारतामधली पारंपरिक अंगवळणी पडलेली लक्षात ठेवा पारंपरिक कन्व्हेन्शनल आपण ज्याला म्हणतो अंगवळणी पडलेली राजकीय व्यवस्था राजकीय प्रशासकीय व्यवस्था नष्ट करण्या नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि म्हणून ओके आपली व्यवस्था वाचवण्याचा आपली व्यवस्था वाचवण्याचा एक अंतिम आणि मोठा प्रयत्न म्हणजे अठराशे सत्तावनचा उठा होता हा मुद्दा समजून घ्या ओके त्याचप्रमाणे नानासाहेब पेशव्याचा प्रश्न आपण बघितला होता की बाजीराव द्वितीय याला जी पेन्शन देऊ केली होती ती पेन्शन कंटिन्यू करायला ओके पेन्शनचा मुद्दा होता 
आपल्याला माहिती आहे की पहिल्या तिसऱ्या इंद्रज मराठा युद्धामध्ये तिसऱ्या इंद्रज मराठा युद्धामध्ये पेशवाईचा अंत करण्यात आला होता आणि बाजीराव दुसरा यांना कानपूरजवळ बिठूर या ठिकाणी त्यांना स्थायिक करण्यात आला होता आणि त्यांना पेन्शन देण्यात आले होते ओके आणि मग बाजीरावाच्या मृत्यूनंतर दुसऱ्या बाजीरावाच्या मृत्यूनंतर त्यांचा दत्तक मुलगा नासाहेब पेशवा यांना हे पेन्शन कंटिन्यू करायला नकार दिला होता म्हणजे थोडक्यात याच्यातून काय अर्थ निघतो की भारतामधली जी पारंपरिक राजकीय संस्था होत्या राजकीय व्यवस्था जी होती ओके ती नष्ट करण्याच्या मागे ब्रिटिश लागले होते आणि म्हणून ती व्यवस्था वाचवण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव ही या उठावामागची राजकीय कारणं आहेत लक्षात ठेवा मी एकदम मी तुम्हाला जास्त अॅनालिटिकल न सांगता वस्तुनिष्ठ स्वरूपामध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करतोय कारण लक्षात ठेवा आपण प्रिलिमसाठी या गोष्टींचा अभ्यास करत आहोत ओके त्याच्यानंतर लक्षात ठेवा की आर्थिक कारण काय होते आर्थिक कारणामध्ये काही महत्वाचे शब्द आहेत त्या ठिकाणी मी एक्सप्लेन करेन की ब्रिटिशांनी भारताचं निर्नागरीकरण घडवून आणलं म्हणजे काय की ब्रिटिश सत्ता जेव्हा स्थापन झाली त्या भारतामधला शहरी वस्त्यांचा ऱ्हास झाला ठीक आहे शहरी वस्त्यांचा शहरी जीवनाचा म्हणा शहरी वस्त्यांचा म्हणा ऱ्हास झाला आता याच्या मागची कारणं काय होती आपल्याला माहिती आहे की ब्रिटिशांनी काय केलं की जेव्हा ब्रिटिशांची सत्ता भारतामध्ये स्थापन होत होती आपल्याला माहिती आहे की सतराशे सत्तावन्नच्या नंतर ब्रिटिशांची सत्ता भारतामध्ये प्रस्थापित होण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती आणि नेमका हाच जो कालखंड आहे तो ब्रिटनमधल्या औद्योगिक क्रांतीचा कालखंड आहे लक्षात ठेवा ठीक आहे म्हणजे ज्या वेळेला ब्रिटिशांची सत्ता भारतामध्ये प्रस्थापित होती तो कालखंड म्हणजे ब्रिटिशांच्या ब्रिटनमधल्या औद्योगिक क्रांतीचा कालखंड आहे ठीक आहे म्हणजे भारतातील सत्ता सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया साम्राज्य निर्मितीची प्रक्रिया आणि आणि औद्योगिकरण औद्योगिकरणाची प्रक्रिया ब्रिटनमधील औद्योगिकरण हे हातात हात घालून चालत आहे लक्षात ठेवा ब्रिटनमधील औद्योगिकरण आणि भारतातील सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया हे हातात हात घालून चालत आहे आता अशा परिस्थितीमध्ये काय होतं की भारतीय प्रदेश त्यांच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली येत आहेत आणि औद्योगिकरणाला चालना देण्याची आवश्यकता आहे आणि या पोटी किंवा या कारणापोटी या गरजेपोटी ब्रिटिशांनी काय केलं जाणीवपूर्वक भारतामधल्या पारंपरिक हस्तोद्योगांचा ऱ्हास घडून आणला हस्तोद्योग डाऊन झाले हस्तोद्योगांचा ऱ्हास झाला त्याचप्रमाणे ब्रिटिशांनी काय केलं होतं लक्षात ठेवा ब्रिटिशांनी भारतामधली जी राजकीय प्रशासकीय व्यवस्था नष्ट केली त्यामुळं काय झालं की जे सरदार होते जे जमीनदार होते जे पारंपरिक सरदार पारंपरिक जमीनदार पारंपरिक राज्य करते प्रशासक त्यांचं महत्व मोठ्या प्रमाणामध्ये कमी झालं आणि त्यामुळे काय झालं की त्यांच्या पदरी आश्रय असणारे कलाकार असतील कारागीर असतील वेगवेगळी कामं करणारे लोक असतील या सगळ्या लोकांना या सगळ्या लोकांचा काय म्हणून आपण त्याला की ते बेरोजगार झाले किंवा ते काय म्हणून आपण त्यांचा त्यांनी आपला रोजगार गमवला होता मग आता अशा परिस्थितीमध्ये हस्तोद्योगांचा ऱ्हास झाला कामगार कारागीर कलाकार कामगार कारागीर कलाकार ठीक आहे यांची कलाकार यांची अवनती झाली त्यांची अवनती झाली आणि आपल्याला माहिती आहे की हे सगळे घटक म्हणजे शहरी वस्त्यांचं वैशिष्ट्य असतं म्हणजे त्यामुळे काय झालं आता या सगळ्या लोकांनी शहरांचा त्याग करायला सुरुवात केली आणि म्हणून असा शब्द वापरला की ब्रिटिशांनी भारताचं निर्नागरीकरण घडून आणलं म्हणजे शहरी वस्त्यांचा ऱ्हास झाला ओके आता साहजिकच आहे जेव्हा शहरी वस्त्यांचा ऱ्हास होईल इथं बघा सिम्पल आहे की ना काय म्हणून आपण त्याला की निर्नागरीकरण घडून आलं शहरी वस्त्यांचा ऱ्हास झाला शहरी वस्त्यांचा ऱ्हास घडून आला आता मग हा सगळा समुदाय ज्यांना आता शहरामध्ये रोजगार राहिलेला नाही तो कुठं शिफ्ट होईल तर तो शिफ्ट होईल ग्रामीण भागांमध्ये म्हणून शब्द का वापरला ब्रिटिशांनी भारताचं ग्रामीणीकरण घडवून आणलं एकीकडे निर्नागरीकरण झालं दुसरीकडे ग्रामीणीकरण झालं म्हणजे आता हातात चाललेली प्रक्रिया याचा अर्थ असा नाही की ब्रिटिशांच्या काळामध्ये शहरांना चालना मिळालीच नाही असंही नाहीये आपल्याला माहिती आहे बॉम्बे कलकत्ता मद्रास यासारख्या शहरांचा उदय देखील झाला होता आणि विकास देखील झाला होता पण ती एक वेगळी प्रक्रिया आहे त्याच्या मागचं स्पष्टीकरण वेगळं आहे आपण इन जनरल जर बघितलं तर काय लक्षात येतं की शहरांचा ऱ्हास झाला होता आणि जेव्हा शहरांचा ऱ्हास झाला तेव्हा हे सगळे समुदाय जे होते आपल्या उपजीविकेसाठी ग्रामीण भागांमध्ये ते स्थलांतरित व्हायला लागले होते आता ग्रामीण भागामध्ये काय सिच्युएशन आहे लक्षात ठेवा समजा ही ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध असणारी एक जस्ट हायपोथेटिकल एक्झाम्पल लक्षात घ्या समजा ही ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध असणारी शेतीसाठी जी जमीन आहे आता आपल्याला माहिती आहे की भारतामधल्या शेतीची उत्पादकता ही कमी आहे आपल्याला माहिती आहे भारतामधल्या शेतीची उत्पादकता कमी आहे त्यामुळे आता समजा की हा जो प्रदेश आहे ओके हा प्रदेश जो आहे तो फारसा उत्पादक नसल्यामुळं शेतीसाठी ऑलरेडी उपयुक्त नाही आहे 
आणि हा भाग हा भाग लागवडी खाली आणण्यासाठी विशेष काही प्रयत्नही कधी केले गेलेले नव्हते आणि त्याच्यामुळे अनुत्पादकता हा भारतामधला शेतीचा प्रश्न होता हे आपल्याला माहिती आहे आता अशा परिस्थितीमध्ये लक्षात ठेवा होत आहे काय की जमीन उपलब्ध आहे परंतु शेतीसाठी मर्यादित जमीन उपलब्ध आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता नवीन शहरामधले नवीन समुदाय खेड्यांमध्ये काय म्हणून आपण त्याला की विस्थापित होत आहेत तर चला ब्रिटिशांनी काय केलं होतं की जमीनदारी व्यवस्थेअंतर्गत जमीनदारी व्यवस्था असेल रयतवारी व्यवस्था असेल तर या व्यवस्थेअंतर्गत त्यांनी काय केलं जमिनीचे अधिकार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्याची सुविधा देखील त्यांनी निर्माण केली होती जे आधी नव्हतं कारण आधी जमिनीवरचे अधिकार हे परंपरागत अधिकार होते आणि अधिकार काढून घेणं सहजासहजी शक्य नव्हतं परंतु ब्रिटिशांनी काय केलं जमिनीचं कमोडिफिकेशन केलं म्हणजे जमिनीचं एका वस्तूमध्ये रूपांतर केलं जी खरेदी विक्री केली जाऊ शकते असं जेव्हा झालं तेव्हा हे नवीन समुदाय जेव्हा शहरामध्ये यायला लागले तेव्हा काय झालं जमिनीचं तुकडीकरण झालं लक्षात ठेवा जे आपण म्हणतो फ्रॅगमेंटेशन ऑफ द अॅग्रिकल्चर किंवा लँड होल्डिंग्स जमिनीचं तुकडीकरण झालं आता मुद्दा समजून घेणं आवश्यक आहे तर जमिनीचं तुकडीकरण झालं कारण हा जो समुदाय आहे आता हा शहरी समुदाय असेल हा खेड्यांमध्ये येऊन वस्त्या करायला लागला होता आणि जमीनदारी व्यवस्थेमध्ये मुळे सुद्धा शहरी समुदायाचं काय म्हणा पण त्याला की ग्रामीण भागामध्ये असणारा प्रेझेन्स हा काहीसा वाढत गेला होता आता ही गोष्ट घडून आली आता त्याच वेळेला ब्रिटिशांनी काय केलं भारताला एका वसाहतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न केला तर वसाहत याची व्याख्या कशी करता येईल आपल्याला वसाहत म्हणजे काय आपल्या काय म्हणतो आपण त्याला की पितृसत्याच्या म्हणा किंवा मातृसत्याच्या सर्व गरजा भागवणारं भागवणारा प्रदेश किंवा भागवणारी वसाहत म्हणजे वसाहत असते मग याच्यामध्ये काय असेल वसाहतीनं काय करणं अपेक्षित आहे ते लक्षात ठेवा वसाहतीनं आपल्या मदर कंट्रीसाठी म्हणा पॅरेंट कंट्रीसाठी म्हणा किंवा ज्यांचं आपलं राज्य आहे त्या देशासाठी त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवल्या पाहिजेत आणि आता ब्रिटिशांच्या आर्थिक गरजा काय आहेत औद्योगिकरण मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असल्यामुळे ब्रिटिशांच्या आर्थिक गरजा काय आहेत कच्च्या मालाची पुरवठा कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारा प्रदेश कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारा प्रदेश ओके आणि त्याचप्रमाणे पक्क्या मालाची बाजारपेठ पक्क्या मालाची बाजारपेठ म्हणून म्हणून काम करणारा प्रदेश अशी त्यांची भारताकडून अपेक्षा होती ठीक आहे म्हणजे भारताने पक्क्या मालाची बाजारपेठ म्हणूनही काम केलं पाहिजे आणि कच्चा माल देखील नियमितपणे पुरवला गेला पाहिजे आणि म्हणून पक्क्या मालाची बाजारपेठ म्हणून भारताला काय म्हणून आपण त्याला की इनेबल करण्यासाठी किंवा भारतामध्ये पक्क्या मालाची बाजारपेठ कन्व्हर्ट करण्यासाठी त्यांनी काय केलं भारतामधले पारंपरिक हस्तोद्योग नष्ट करून टाकले जेणेकरून एक मालाचा जो तुटवडा निर्माण झाला असता तो तुटवडा मग ब्रिटनमधल्या मालाने भरून काढता आला असता हे त्याच्या मागचं धोरण होतं म्हणून भारताचा आर्थिक भारतीय आर्थिक व्यवस्था जी होती त्याचं एक्सक्यूज मी आय एम सॉरी ते लक्षात ठेवा तर भारतीय प्रदेशाने भारतीय बाजारपेठेने ब्रिटिश कच्च्या पक्क्या मालाची बाजारपेठ म्हणून काम करावं याकरता भारतामध्ये पारंपरिक उद्योग नष्ट केले गेले आणि त्याचप्रमाणे कच्च्या मालाचा पुरवठा सुलभ व्हावा याकरता शेतीचं व्यापारीकरण करण्यात आलं म्हणजे नगदी पिकांना प्रोत्साहन दिलं गेलं नगदी पिकांना प्रोत्साहन दिलं गेलं मग कापूस असेल तंबाखू असेल किंवा अफू असेल ठीक आहे निळ असेल ताज असेल अशा पिकांना प्रोत्साहन विविध धोरणांचा अवलंब करून दिला गेला आता त्याच्यामुळे काय झालं लक्षात ठेवा त्याच्यामुळे काय झालं की आधीच काय म्हणून आपण त्याला की उत्पा अनु जमिनीची अनुत्पादक अनुत्पादकता होती त्यानंतर जमिनीचं तुकडीकरण झालं आणि जमिनीचं तुकडीकरण झाल्यामुळं ओके अजूनच काय झालं की शेतीसाठी उपयुक्त असणारी जमीन ही काहीशी कमी झाली होती अशा परिस्थितीमध्ये लक्षात ठेवा अशा परिस्थितीमध्ये अजून काय झालं की शेतीचं व्यापारीकरण केल्यामुळं लक्षात ठेवा की शेतीचं व्यापारीकरण केल्यामुळं जमिनीचा बहुतांश भाग जो होता तो आता नगदी पिकांसाठी राखीव ठेवला जाऊ लागला तर नगदी पिकांसाठी वापरला जाऊ लागला होता मग अशा परिस्थितीमध्ये अशा परिस्थितीमध्ये लक्षात ठेवा अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी अत्यंत मर्यादित जमीन उपलब्ध आहे अन्नधान्याच्या उत्पादनासाठी मर्यादित जमीन उपलब्ध आहे आता या जमिनीवर ओके म्हणजे संसाधनावर ताण यायला लागला होता म्हणजे तिकडे ओके जमिनीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या वाढत आहे अवलंबून असणारी लोकसंख्या असणारे लोक यांच्यामध्ये वाढ होत आहे एकीकडे आणि दुसरीकडे काय होत आहे की उपलब्धता मात्र कमी आहे उपलब्धता 
कमी आहे आणि त्यामुळे काय झालं संसाधनांवर ताण निर्माण झाला आणि त्यामुळे भारतीय लोकांच्या आर्थिक अपेष्टांना आर्थिक आर्थिक खालापेष्टांना सुरुवात झाली अशा परिस्थितीमध्ये वारंवार दुष्काळ यायला लागले लक्षात ठेवा वारंवार दुष्काळ यायला लागले आणि मग दुष्काळ निवारणाची ब्रिटिशांची धोरणं नव्हती म्हणजे लक्षात ठेवा की दुष्काळ एक नैसर्गिक संकट जरी असलं तर दुष्काळ मात सहजपणे करता येतं जर शासन प्रशासन हे योग्य धोरणांचा अवलंब करणार असेल तर परंतु ब्रिटिश शासकांची धोरणं ही या संदर्भामध्ये उदासीन अशा प्रकारची होते शासकांचे उदासीन धोरण आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे काय होत आहे इकडे वारंवार दुष्काळ पडत आहे आणि या दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला ऍड्रेस करणं हे सरकारचं धोरण नव्हतं उलट सरकार हे जास्तीत जास्त महसूल वसुलीच्या मागे लागलं होतं शासकाचे शासकांचे महसुली धोरण आणि या सगळ्या गोष्टीमुळे लक्षात ठेवा प्रचंड प्रमाणामध्ये भारतीय लोकांना हाल अपेष्टा सहन करावा लागल्या होत्या आणि त्या परिणामी काय झालं भारतीय लोकांची दुर्वस्था झाली आणि त्या दुर्वस्थेमुळं ओके मोठ्या प्रमाणामध्ये असंतोष निर्माण व्हायला लागला आणि या असंतोषाचा कडेलोट जेव्हा झाला तेव्हा त्याला आपण अठराशे सत्तावन्नचा उठावा असं म्हणतो हे होतं लक्षात ठेवा अठराशे सत्तावन्नच्या उठावासाठी कारणीभूत असणारं आर्थिक कारण हा मुद्दा आपण समजून घेतला पाहिजे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर अठराशे सत्तावन्नच्या उठावासाठी कारणीभूत असणारे सामाजिक घटक कोणते होते लक्षात ठेवा आपल्याला माहिती आहे सामाजिक घटकांची जर चर्चा करायची झाली तर आपल्याला माहिती आहे की अठराशे तेराचा कायदा ब्रिटिशांनी आणला होता त्याच्या मागचं स्पष्टीकरण काय आहे लक्षात ठेवा की अठराशे तेराचा जो कायदा होता जे आपण अठराशे तेराचा सनदी कायदा चार्टर ऍक्ट असं म्हणतो अठराशे तेराचा चार्टर ऍक्ट तर या कायद्याच्या आधी आपल्याला माहिती आहे की अधिकृत स्तरावर ओके अधिकृतपणे अधिकृतपणे ओके ख्रिश्चन धर्माचा ख्रिश्चन मिशनरींच्या ख्रिश्चन मिशनरींना ओके आपल्या धार्मिक कारवाया म्हणा आपल्या कृती म्हणा करण्याची परवानगी ब्रिटिश शासन काळामध्ये तरी शासन प्रदेशामध्ये आपल्या कृती करण्याची परवानगी नव्हती परवानगी नव्हती ओके ऍक्टिव्हिटीज हा शब्द वापरला इंग्रजीमध्ये आपण त्याला कृती म्हणूया परवानगी नव्हती ठीक आहे म्हणजे ब्रिटिशांनी लक्षात ठेवा जाणीवपूर्वक ख्रिश्चन मिशनरींना आपल्या कृती करण्यापासून रोखलं होतं किंवा एक त्यांना चारहात लांब ठेवलं होतं का कारण त्यांचं होरा असा होता की जर आपण ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराला या ठिकाणी ऍक्टिव्हली प्रोत्साहन दिलं तर काय होईल की भारतीय समाज भारतीय समाजाच्या ज्या प्रथा परंपरा संकल्पना धार्मिक संकल्पना धार्मिक निष्ठा होता त्यांना ठेस पोहोचेल आणि विनाकारण आपण भारतामधल्या स्थानिक लोकांमध्ये आपले विरोधक निर्माण करू असं ब्रिटिशांना वाटत होतं असं ऍक्च्युली याच्या आधी कुणासोबत झालं होतं तर पोर्तुगीजांसोबत याच्या आधी झालं होतं पोर्तुगीजांनी देखील सक्तीचं धर्मांतर करण्याचे धोरण राबवलं आणि त्याच्यामुळे पोर्तुगीजांना गोव्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध देखील झाला होता तर ब्रिटिशांनी यापासून योग्य तो धडा शिकला आणि त्यांनी भारताच्या ज्या परंपरागत प्रथा संकल्पना धार्मिक प्रथा निष्ठा यांपासून स्वतःला एक अंतर दूर ठेवलं होतं परंतु आता त्याच वेळेला झालं असं की एकोणीसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून एका नव्या विचारसरणीला सुरुवात झाली होती ती विचारसरणी अशी होती की भारतामध्ये ब्रिटिशांची सत्ता जर दृढ करायची असेल तर आंतर ठेवून चालणार नाही उलट भारतीय लोकांना ब्रिटिशांप्रमाणे बनवावं लागेल भारतीय लोकांना ब्रिटिशांप्रमाणे जर आपण बनवलं तर मग भारतीय लोक स्वतःहून ब्रिटिश सत्तेचा अंगीकार करतील स्वीकार करतील ब्रिटिश मूल्य मूल्य ब्रिटिश मूल्य युरोपीय मूल्य पाश्चात्य मूल्य यांचा जर भारताने स्वीकार केला तर ब्रिटिश सत्ता भारत ब्रिटिश सत्तेचं भारतामध्ये सुलभीकरण होईल फॅसिलिटेशन होईल आणि दृढीकरण होईल हा एक नवीन विचार यायला लागला होता आणि मग त्या विचाराच्या प्रभावापोटी अठराशे तेराच्या चार्टर ऍक्टमध्ये काही बदल केले गेले आणि अशा प्रकारची परवानगी देण्यात आली लक्षात ठेवा ओके ही जी परवानगी होती अठराशे तेराच्या चार्टर ऍक्टने ख्रिश्चन मिशनरींना आपल्या ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी ओके अधिकृतपणे परवानगी दिली गेली आणि एवढंच नाही एवढंच नाही तर आधुनिक पाश्चात्य शिक्षणाच्या प्रसारासाठी ओके तर म्हणजे काय म्हणून आपण त्याला शिक्षणाच्या प्रसारासाठी निधी देखील या कायद्याअंतर्गत देण्यात आला होता लक्षात ठेवा मग तो कशा प्रकारचा तो जो निधी आहे तो कशा प्रकारच्या शिक्षणासाठी वापरला जावा याचा निर्णय हा भारतामधल्या शासकांच्या हाती सोपवला गेला होता आणि त्यानंतर त्यासाठी कमिटी देखील स्थापन झाली होती त्याच्याबद्दल आपण सविस्तरपणे नंतर बोलूया तर मग झालं असं की ब्रिटिशांनी काय केलं की आधुनिक शिक्षणाची पायाभरणी करण्याचा प्रयत्न केला ख्रिश्चन मिशनरींना त्यांच्या कृती करण्याची परवानगी दिली आता या सगळ्या गोष्टीमुळे काय झालं की भारतामध्ये धर्मांतराला चालना मिळाली धर्मांतरास चालना मिळाली हा मुद्दा झाला आणि हे कसं होतं आणि याला शासकीय पाठिंबा होता ब्रिटिश शासनाचा या धोरणाला पाठिंबा होता ठीक आहे म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो की शासनपूर्वस्कृत 
अशा प्रकारची ही गोष्ट होती ब्रिटिश शासनाचा त्याला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाठिंबा होता आणि त्यामुळं लक्षात ठेवा की भारतीय ज्या काही पारंपरिक धार्मिक निष्ठा प्रथा परंपरा संकल्पना होत्या त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये तडा झाला लागला होता अशा परिस्थितीमध्ये अठराशे पन्नास मध्ये अठराशे पन्नास मध्ये काय झाला होता त्या कायद्याला म्हटलं जातं लेक्स लोकाय ऍक्ट किंवा रिलिजियस डिसॅबिलिटीज ऍक्ट म्हणजे काय लेक्स लोकाय किंवा रिलिजियस डिसॅबिलिटीज ऍक्ट असं याला म्हटलं जातं तर याचा अर्थ काय होतो लक्षात ठेवा की याआधी काय तरतूद होती एखाद्या व्यक्ती हिंदू धर्मामधला एखादा व्यक्ती असेल आणि त्यांनी जर धर्मांतर केलं तर त्याला आपल्या पित्याच्या संपत्तीमधला अधिकार त्याला गमवावा लागत असे ठीक आहे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीनं धर्मांतर जर केलं तर त्याला आपल्या पित्याच्या संपत्तीमधला अधिकार गमवावा लागत असे म्हणजे या व्यक्तीला आपल्या पित्याच्या संपत्तीमध्ये अधिकार का भेटतोय तो मुलगा आहे म्हणून नाही तर तो तर धर्माचा घटक आहे म्हणून भेटतोय अशा प्रकारची ही तरतूद आता त्यामुळे काय होत होतं की बऱ्याच लोक मग आता धर्मांतर करण्यापासून स्वतःला रोखत होते कारण का की पित्याच्या संपत्तीमधला हक्क आपण गमावून बसून त्याच्या मागची भीती होती मग हा जो दोष होता हे जे लिमिटेशन होतं हे दूर करण्याचा प्रयत्न अठराशे पन्नास मध्ये केला गेला आणि असं सांगितलं गेलं की धर्मांतर केल्यानंतर देखील रिलिजियस डिसॅबिलिटी जी होती ना धर्मांतरामध्ये असणारी डिसॅबिलिटी अडथळा दूर कसा केला गेला की धर्मांतर केल्यानंतरही त्या व्यक्तीचा आपल्या पित्याच्या संपत्तीमधला अधिकार हा कायम राहील ओके म्हणजे धर्मांतर केल्यानंतर देखील धर्मांतर केल्यानंतर केल्यानंतर पित्याच्या संपत्तीतील अधिकार पित्याच्या संपत्तीतील अधिकार अबाधित राहील तील अधिकार अबाधित राहील असा जो कायदा केला गेला होता त्याला रिलिजियस डिसॅबिलिटीज ऍक्ट असं म्हटलं जातं हा मुद्दा समजून घ्या म्हणजे आता काय लक्षात आलं की मग भारतीय घटकाने याला कसं घेतलं भारतीय घटकाने याला घेतलं की आमच्या धर्मामध्ये केला जाणारा हस्तक्षेप आणि शासन पुरस्कृत शासन पुरस्कृत धार्मिक प्रसाराचा हा प्रयत्न आहे असा अर्थ लोकांनी त्याचा घेतला होता त्याच्यानंतर लक्षात घ्या त्याच्यानंतर काय झालं की ब्रिटिशांनी काही पावलं उचलली जसं की अठराशे एकोणतीसमध्ये सतीबंदीचा कायदा केला गेला अठराशे छप्पन्नमध्ये विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा केला गेला महिला शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलं गेलं आपल्याला माहिती आहे की ड्रिंक वॉटर बेथ्यून नावाचा जो कायदा मंत्री होता अठराशे अठ्ठेचाळीसमध्ये त्या ठिकाणच्या सरकारचा तो सदस्य होता कायदा मंत्री आणि त्याने काय केलं होतं की बेथ्यून स्कूल स्थापन केले होते आणि बेथ्यून स्कूल कशासाठी होते तर कलकत्ता या भागामध्ये त्यांनी हे स्थापन केले होते आणि कशासाठी होते तर मुलींना शिक्षण देण्यासाठी महिला शिक्षणाच्या प्रोत्साहनासाठी त्याने बेथ्यून स्कूलची स्थापना केली होती आता लक्षात ठेवा सतीबंदीचा कायदा असेल विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा असेल किंवा मुलींच्या शिक्षणाची सोय करणं या गोष्टी असतील आता याच्यामध्ये चुकीचं काहीच नाही आहे उलट हे असायलाच पाहिजे होतं बदलत्या काळाची गरज होती आणि ते असायलाच पाहिजे होतं परंतु भारतीय घटकांनी याला कसं घेतलं लक्षात ठेवा भारतीय घटकांना असं वाटलं की आमच्या समाजाची जी संरचना आहे समाजाची संरचना बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे संरचना बिघडवण्याचा हा प्रयत्न आहे असं प्रयत्न मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो लक्षात ठेवा उदाहरण असं आहे की जेव्हा सतीबंदीचा कायदा आला होता या सतीबंदीचा कायदा आला होता आपल्याला माहिती की राजा राममोहन राय यांनी यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रयत्न केले होते आणि त्या गोष्टीला यश प्राप्त झालं होतं पण मग सतीबंदीचा कायदा आल्यानंतर भारतामधल्या जे सनातनी घटक होते त्यांच्या भावना आणि त्यांच्या हितसंबंध दोन्ही दुखावलं गेलं आणि म्हणून अशा सनातनी घटकांनी एक संघटना स्थापन केली होती ज्याचं नाव होतं धर्मसभा लक्षात ठेवा धर्मसभा नावाची एक संघटना त्यांनी स्थापन केली आणि या संघटनेच्या माध्यमांनी त्यांनी सतीबंदीच्या कायद्याला विरोध केला होता एवढंच नाही तर सतीबंदीचा कायदा रद्द व्हावा याकरता त्यांनी पूर्वी काउन्सिल समोर निवेदन देखील सादर केली होती राजा राधाकांत देव हे धर्मसभेचे प्रमुख होते लक्षात ठेवा म्हणजे थोडक्यात होत आहे का की ब्रिटिशांनी उचललेली पावलं भारतामधल्या समाज घटकांना भारताचे सामाजिक संरचना बिघडवणारी अशी वाटायला लागली होती ओके आणि त्यामुळं त्या गोष्टीला या भारतीयांनी विरोध केला परंतु ब्रिटिशांनी जेव्हा या गोष्टीला जुमानलं नाही ब्रिटिशांनी आपली धोरणं चालूच ठेवली तेव्हा मात्र आपल्या समाजिक संरचना वाचवण्याचा एक प्रयत्न म्हणजे अठराशे सत्तावन्न चौठा आहे हे लक्षात घ्या त्याचबरोबर ब्रिटिशांनी काय केलं आधुनिक शिक्षणात प्रोत्साहन दिलं आधुनिक शिक्षणास प्रोत्साहन देत असताना जाती धर्म अशा प्रकारचे क्रायटेरिया त्यांनी लावले नाहीत आणि त्यामुळे मग कुणाला देखील शिक्षण घेणं हे शक्य होतं या व्यवस्थेमध्ये कुणाला देखील शिक्षण घेणं शक्य होतं आणि त्यामुळं मग भारतामधली जी पारंपरिक सामाजिक चौकट होती ती मोडण्याची एक शक्यता निर्माण झाली होती 
ब्रिटिशांनी इंग्रजी भाषा पाश्चात्य मूल्य यांना उत्तेजन द्यायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे देखील भारतामध्ये जी पारंपरिक व्यवस्था होती पारंपरिक घटक यांचं महत्व भारतीय समाजामध्ये होतं त्यात मागे पडतील आणि नवीन घटकांचं महत्व प्रस्थापित होईल अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली या सगळ्या गोष्टी काय दर्शवतात या सगळ्या गोष्टी दर्शवतात की ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये भारतीय समाजाची संरचना ही बदलण्याचा प्रयत्न केला आणि हा जो बदलण्याचा प्रयत्न होता त्याला भारतीय घटकांनी कसं घेतलं बदलणं म्हणजे बिघडवण्याचा प्रयत्न आहे हा मुद्दा समजून घ्या त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती की ब्रिटिशांनी भारतामध्ये रेल्वेची सुरुवात केली आता रेल्वेचा सामाजिक प्रश्नाशी काय संबंध तर लक्षात ठेवा की रेल्वेची जेव्हा स्थापना केली त्याच्या मागची कारणं आर्थिक कारणं होती का कारण ब्रिटिशांना भारतामधला जो शेतीमधला माल होता तो कमीत कमी काळामध्ये कमीत कमी काळामध्ये दूर अंतरावर वाहून नेता आलं पाहिजे आणि नंतर मग बंदरांच्या माध्यमातून ते इंग्लंडपर्यंत पोचता करायचा आहे आणि यासाठी प्रभावी वाहतूक म्हणून त्यांनी रेल्वे मार्ग रेल्वे रूट टाकायला लोहमार्ग विकसित करायला सुरुवात केली होती आणि लक्षात घ्या की लोहमार्ग विकसित करण्यामागे ब्रिटिशांचा हेतू भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा सुधार नसून ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला सहाय्य व्हावं हा त्यांचा प्लेन हेतू होता परंतु त्याचबरोबर झालं असं की या रेल्वेमध्ये फक्त मालवाहतूकच होत होती असं नाही तर लोकांची वाहतूक देखील होत होती लोक एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी जात होते आणि मग लक्षात ठेवा की रेल्वेमध्ये बसत असताना रेल्वेमध्ये बस असून ज्याने तिकीट घेतलं त्याला रेल्वेमध्ये बसता येईल त्यामुळे त्या ठिकाणी जाती धर्म याची बंधनं पाळली जात नसत त्याच्यामुळे झालं काय त्याच्यामुळे जाती धर्माची बंधनं गळून जाण्यामध्ये रेल्वेची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरली कारण त्या रेल्वेच्या डब्यामध्ये अनेक धर्माचे अनेक पंथाचे भाषेचे ओके प्रांताचे जातीचे लोक बसलेले असतील सुरुवातीला त्यांच्यामध्ये मतभेद असतील सुरुवातीला एकमेकांपासून दूर राहतील फटकून राहतील पण जेव्हा ही प्रक्रिया वाढत जाईल हळूहळू त्यांच्यामधलं सानिध्य वाढत जाईल आणि लक्षात ठेवा की त्यांच्या एक लक्षात आलं की काय म्हणून आपण त्याला की ही जी ब्रिटिश सत्ता होते त्यामुळे आपल्या समोर काही आव्हानं निर्माण झालेली आहेत आणि म्हणून ही आव्हानं टॅकल करण्यासाठी आव्हानं मॅनेज करण्यासाठी त्यांनी हा उठाव घडवून आणला होता म्हणजे थोडक्यात त्या रेल्वेच्या सुरुवातीमुळे रेल्वेच्या सुरुवातीमुळे आपल्याला काय लक्षात येतं की सामाजिक सरमिसळ व्हायला सुरुवात झाली होती आणि ही सामाजिक सरमिसळ अनेक घटकांना मान्य नव्हती ओके त्याचप्रमाणे महिला शिक्षणाला प्रोत्साहन दिलं काही स्वतःच्या लेवलला केलं जसं बेथ्यूनचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं आणि काही भारतीय घटक होते त्यांनी जेव्हा महिला शिक्षणासाठी प्रयत्न चालू केले त्याला देखील ब्रिटिशांनी प्रोत्साहन दिलं जसं की ज्योतिबा फुल्यांचे प्रयत्न मागासवर्गीय शिक्षण ज्योतिबा फुल्यांनी जे प्रयत्न चालू केले होते त्याला देखील ब्रिटिशांनी प्रोत्साहन दिलं होतं आता या सगळ्या गोष्टींमुळं भारतीय लोकांचं काय समज झाला की ब्रिटिश शासन जाणीवपूर्वक भारतामधली पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था नष्ट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये आहे धार्मिक मुद्दे सुद्धा होते हे सुद्धा माहिती आपल्याला ख्रिश्चन मिस्टरींच्या ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज होत्या त्यामुळे भारतीयांच्या हिंदू मुस्लिमांच्या धार्मिक भावना देखील दुखावल्या गेल्या होत्या आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे आपली जी पारंपरिक सामाजिक चौकट आहे ती वाचवण्याचे प्रयत्न चालू झाले आणि परिणामी अठराशे सत्तावन्नचा उठाव झाला होता त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा लक्षात ठेवा आता लक्षात ठेवा की शेवटचं कारण आहे सैनिकी कारण आता याला मी मेन्शन करत असताना आपल्याला माहिती की अठराशे दहा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी मिरत इथल्या छावणीमध्ये सैनिकांनी उठाव केला कारण कारतुसांचा मुद्दा निर्माण झाला होता इथून आपण अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाला अभ्यासाला सुरुवात करतो पण लक्षात ठेवा हा मुद्दा मी सगळ्यात शेवटी घेतलेला आहे सगळ्यात शेवटी घेण्याचं कारण काय कारण लक्षात ठेवा हे कसं कारण आहे हे तात्कालिक कारण आहे हे सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे असं नाही हे तात्कालिक कारण इमिजिएट रिझन आपण ज्याला म्हणतो ना तसं हे कारण आहे म्हणजे काय की सैनिकी कारणामुळं किंवा सैनिकी असंतोषामुळे अठराशे सत्तावन्नचा उठाव घडून आला हे जरी खरं असलं तरी त्या उठावामागची खरी कारणं किंवा मूळ कारणं मुख्य कारणं ही वेगळी होती हा मुद्दा आपण समजून घेतला पाहिजे आणि ही ती कारणं आपण आता डिस्कस केलेली आहेत ओके राजकीय कारणं होती ओके त्याचप्रमाणे आर्थिक कारणं होती आणि त्याचप्रमाणे सामाजिक कारणं होती ही खरी कारणं होती ही मुख्य कारणं होती आणि जेव्हा या सगळ्या कारणांमुळे असंतोष साठत गेला साचत गेला आणि मग ओके लष्करी असंतोषाचं निमित्त त्याला प्राप्त झालं आणि मग ही कारणं व्यक्त करण्याचा असंतोष व्यक्त करण्यासाठी एक चॅनल उपलब्ध झालं आणि जेव्हा सैनिकांनी उठावला सुरुवात केली तेव्हा बाकीचेही समाज घटक त्याच्यामध्ये सहभागी होत गेले आणि या उठावाला लोकप्रिय स्वरूप प्राप्त झालं होतं आणि समाजामधल्या सगळ्या घटकांचा त्याच्यामध्ये सहभाग होता मी तुम्हाला सांगितलं हे मत बिपन चंद्रांनी मांडलेलं आहे ओके इट इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ सेव्हरल सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन पॉप्युलेशन मग त्याच्यामध्ये काय काय सांगितलं डे लेबरर्स असतील पीजंट असतील फार्मर असतील वर्कर्स असतील ठीक आहे शॉपकीपर्स असतील रुलर्स असतील सोल्जर्स असतील ओके दॅट गिव्ह इट अ रिअल स्ट्रेंथ अँड पॉप्युलर कॅरेक्टर 
या लोकांच्या सहभागामुळेच अठराशे सत्तावन्न छोट्याला खरी ताकद प्राप्त झाली होती आणि एक लोकप्रिय स्वरूप प्राप्त झालं होतं असं मत बिपिनचंद्रांनी व्यक्त केलेलं आहे तर हा मुद्दा समजून घ्या तर सैनिकी कारण हे तात्कालिक कारण होतं आणि आपल्याला माहिती आहे की काडकोसांचा मुद्द्यामुळे हा उठाव झाला होता हे जरी बरोबर असलं तरी हा काही एकमेव मुद्दा नव्हता मी तुम्हाला हा मुद्दा सुद्धा पॉइंट आउट करून दिला होता की जर काडतुसांचा मुद्दा हेच खरं आणि मुख्य कारण असलं असतं तर सैनिकांनंतर त्या काडतुसांना स्पर्श देखील केला नसता परंतु काय झालं होतं की सैनिकांनी तीच काडतुस वापरून आपल्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर गोळ्या झाडल्या होत्या याचाच अर्थ धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या हे जरी खरं असलं तरी ते त्यामुळे आपण त्याला की तेच एकमेव कारण नव्हतं कारण या सैनिकांनी तीच काडतुस वापरून ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर हल्ले केलेला आहे मग सैनिकांचं खरं दुखणं किंवा सैनिकांचा खरा असंतोष कुठं होता तर ब्रिटिश सैनिकांच्या ब्रिटिश सैनिकांच्या तुलनेमध्ये भारतीय सैनिकांना अत्यंत दुय्यम अशा प्रकारची वागणूक मिळत होती म्हणजे काय तर लक्षात ठेवा एक म्हणजे त्यांना कमी पगार मिळायचा कमी पगार ठीक आहे त्याच्यानंतर कामाचे जास्त तास होते युरोपियन सैनिकांच्या तुलनेमध्ये त्यांच्या कामाचे जास्त तास असेल जास्त काम त्यांना करावं लागायचं एक तर पगार कमी भेटते काम मात्र जास्त करावं लागतंय त्याचप्रमाणे त्यांना बढतीमध्ये प्रमोशन्समध्ये त्यांना प्राधान्य नव्हतं बढतीमध्ये प्राधान्य नव्हतं आता इमॅजिन करा की एक भारतीय सैनिक आहे आणि एक युरोपियन सैनिक आहे त्यांनी एकाच वेळेला एकाच पदावरून सुरुवात केली असं जर आपण विचार केला तर अल्पावधीमध्ये तो जो युरोपीय सैनिक असेल तो मोठ्या पदापर्यंत लष्करी लष्करामध्ये मोठ्या हुद्द्यापर्यंत मोठ्या पदापर्यंत अधिकारी पदापर्यंत जो पोहोचू शकायचा परंतु तोच जर भारतीय सैनिक असेल तर जास्तीत सुभेदार या पदापर्यंत तो पोहोचू शकत असेल म्हणजे भारतीय व्यक्ती हा भारतीय आहे आणि म्हणून त्याला काय म्हणून आपण त्याला की त्याच्या लष्करामधल्या प्रगतीपासून रोखलं जायचं त्याने केलेला पराक्रम त्याने दिलेलं योगदान त्याला ब्रिटिशांची लेखी काही किंमत नव्हती तो केवळ भारतीय आहे आणि म्हणून तो पदासाठी सक्षम नाही आहे असा ब्रिटिशांचा पवित्र असायचा आणि ही वागणूक सैनिकांना मान्य असणं शक्यच नव्हतं ओके त्याचप्रमाणे त्यांना अत्यंत कमी असा भत्ता दिला जायचा ओके युरोपियन सैनिक असतील ब्रिटिश सैनिक असतील त्यांना आपल्या कामाच्या तासामध्ये किंवा ड्युटीवर असताना देखील त्यांना त्यांच्या धार्मिक कृती करायची परवानगी होती बायबल वाचायची परवानगी असेल ख्रिश्चन धर्मगुरूकडून उपदेश घेण्यासाठी परवानगी असायची आणि त्याबद्दल त्यांना कोणत्याही प्रकारचं त्यामुळे आपण त्याला जे त्यांच्या पगारामध्ये कपात असेल किंवा कोणत्या प्रकारची पनिशमेंट त्यांना केली जायची नाही उलट या गोष्टीला प्रोत्साहन दिलं जायचं पण हीच गोष्ट जर भारतीय सैनिकांनी हिंदू मुस्लिमांनी केली तर त्या गोष्टीला परवानगी नव्हती ओके तर ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी होत्या लक्षात ठेवायच्या काय लक्षात येतं की भारतीय सैनिकांना युरोपियन सैनिकांच्या तुलनेमध्ये दुय्यम वागणूक होती आणि त्यामुळे सैनिकांमध्ये असंतोष पसरत गेला होता तर मग अशा परिस्थितीमध्ये अजून काही नवे मुद्दे निर्माण झाले जसं की अठराशे चौपन्न मध्ये पोस्ट ऑफिस ऍक्ट आणला गेला आपल्याला माहिती की टपाल व्यवस्थेचा जी खरा सुरुवात आहे ओके ती डलहौसीच्या काळामध्ये झाली होती आणि यावेळेला अठराशे चौपन्न मध्ये पोस्ट ऑफिस ऍक्ट आणला गेला होता लक्षात ठेवा आणि या ऍक्ट अंतर्गत या ऍक्ट अंतर्गत ओके टपाल पाठवण्यासाठी स्टॅम्प लावणं आवश्यक ठरलं होतं आणि तो स्टॅम्प सगळ्यांना विकत घ्यावा लागेल आता याच्या आधीची सिच्युएशन काय होते की सैनिकांना आपल्या घरी जर पत्रव्यवहार करायचा असेल काही पाठवायचं असेल त्यांना फ्री पोस्टेजची सुविधा होती लक्षात ठेवा सैनिकांना या आधी काय सुविधा होती फ्री पोस्टेज टपाल खर्च त्यांना लागत नसेल आणि त्यामुळं आता आपल्या घरी संपर्क साधण्यासाठी त्यांना वेगळा काही खर्च करण्याची आवश्यकता नव्हती परंतु आता पोस्ट ऑफिस ऍक्ट नुसार काय झालं की टपाल तिकीट घेणं स्टॅम्प तिकीट घेणं कंपल्सरी झालं तर स्टॅम्प प्रत्येकाने घेतला पाहिजे म्हणजेच थोडक्यात पोस्ट ऑफिस ऍक्ट अठराशे चौपन्न नुसार सैनिकांसाठी फ्री पोस्टेजची जी सुविधा होती ती काढून घेतली गेली लक्षात ठेवा काढून घेतली गेली आता सैनिकांना ऑलरेडी अत्यंत लिमिटेड असा भत्ता भेटत असे आणि या भत्त्यामध्ये त्यांनी खूप साऱ्या गोष्टी करणं अपेक्षित असायचं जे की त्यांना शक्य नसेल त्यांचा युनिफॉर्म मेंटेन करणं शूज मेंटेन करणं बाकीच्या काही ज्या छोट्या मोठ्या गोष्टी असतील त्या सगळ्या त्यांनी या तुटपून ज्या भत्त्यामध्ये करणं अपेक्षित आहे आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये अजून एक नवीन खर्च त्यांच्यावर लागला गेला तो म्हणजे टपालाचं तिकीट विकत घेण्याचा हे भारतीय सैनिकांना मान्य नव्हतं म्हणून हा देखील एक असंतोषाचा मुद्दा होता हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर जनरल सर्व्हिसेस एनलिस्टमेंट ऍक्ट अठराशे छप्पन्न यामध्ये काय होतं तर लक्षात ठेवा की याच्या आधी काय झालं होतं तर आपल्याला माहिती की पारंपरिक हिंदू समजूत काय आहे की परदेशामध्ये जायचं नाही परकीय भूमीमध्ये जर गेलं तर आपलं धर्मभ्रष्ट होतो अशा प्रकारची समजूत होती आणि मग त्या समजुतीपोटी कित्येक भारतीय सैनिक ओके युद्धावर असताना भारत सोडून जाण्यासाठी किंवा परकीय भूमीमध्ये जाण्यासाठी तयार नसत परंतु आपल्याला माहिती की ब्रिटिशांच्या काळामध्ये अफगाणिस्तान युद्ध झालं होतं नेपाळ युद्ध झालं होतं बर्मा युद्ध झालं होतं आणि युद्ध लढण्यासाठी युद्ध लढण्यासाठी ब्रिटिशांना भारतीय सैनिकांना भारत भूमीच्या बाहेर पाठवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती 
क्राइमियाचं युद्ध झालं होतं तर या सगळ्या ठिकाणी लक्षात ठेवा युद्ध लढण्यासाठी बाहेर जाण्याची आवश्यकता होती परंतु भारतीय सैनिकांमधले काही गट आपल्या धार्मिक संकल्पनांच्या प्रभावापोटी बाहेर जाण्यासाठी तयार नसत आणि त्यामुळे नेहमीच संघर्ष होत असे आणि काही वेळेला उठाव देखील झालेले होते छोटे मोठे उठाव घडून आले आता ही शक्यता कमी करण्यासाठी अठराशे छप्पन्न मध्ये जनरल सर्व्हिसेस एनलिस्टमेंट ऍक्ट आणला गेला आणि ज्यानुसार असा नियम केला गेला की ओके बंगालमधील सैन्यामध्ये नव्याने भरती होणाऱ्या सैनिकांनी ओके ऍफिडेव्हिट एक शपथपत्र लिहून द्यायचं त्याच्यामध्ये त्यांनी कबूल केलं पाहिजे की आमचे अधिकारी शासन आम्हाला ज्या ठिकाणी पाठवेल त्या ठिकाणी आम्ही विना तक्रार जाऊ ओके अशा प्रकारचा कायदा म्हणजे जनरल सर्व्हिसेस एनलिस्टमेंट ऍक्ट आणि जेव्हा हा कायदा आणला गेला तर भारतीय सैनिकांची एक अशी भावना झाली की सरकार जाणीवपूर्वक जाणीवपूर्वक आमचा धर्म भ्रष्ट करण्याचा प्रयत्न करते आम्हाला बाहेर पाठवून आमच्या धार्मिक निष्ठा कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी सैनिकांची भावना झाली हे त्याच्यामागचं कारण होतं आणि शेवटी म्हणजे कारतुसांचा मुद्दा आपल्याला माहिती आहे की कारतुस ज्या पद्धतीने बनवण्यात आली होती ओके तर ते किंवा कारतुसं जे स्वरूप होतं ओके त्याला जी चरबी लावली होती तर ती चरबी ती चरबीचं स्वरूप ओके ना हिंदू सैनिकांना मान्य होता ना मुस्लिम सैनिकांना मान्य होतं कारण त्यामुळे त्यांच्या धार्मिक भावना ह्या दुखावल्या जात होत्या गायीची आणि डुकराची चरबी लावणं हे दोन्ही सैनिकांना मान्य नव्हतं आणि म्हणून त्यांच्या धार्मिक भावना त्यामुळे आपण त्याला दुखावल्या गेल्या आणि शेवटचं काय म्हणून आपण त्याला जे आपण ब्रेकिंग पॉइंट म्हणतो ते ब्रेकिंग पॉइंट आला आणि शेवटी उठावाला सुरुवात झाली होती हे मुद्दे समजून घ्या तर ब्रिटिशांनी आपल्याला माहिती आहे की याच्या आधी लक्षात ठेवा याच्या आधी एक बंदूक वापरण्यात होते त्याला ब्राऊन बीस असं म्हटलं जातं ओके ब्राऊन बीस बंदुकीची जागा घेतली एनफिल्ड गांधी एनफिल्ड गांधी जागा घेतली ओके आधी ब्राऊन बीस नावाची बंदूक होती लक्षात ठेवा आणि त्याची जागा घेतली एनफिल्ड गांधी एनफिल्ड गन आणि एनफिल्ड गन मध्ये एक नवीन प्रकारची काडतुस वापरली जात असत नवीन प्रकारची काडतुस आणि याच काडतुसांना आपल्याला माहिती आहे की गायीचे गायीच्या आणि डुकराची चरबी लावली असा आरोप केला गेला होता आणि अशा प्रकारचं स्वरूप भारतीय सैनिकांना मान्य नव्हतं आणि म्हणून त्यांनी उठाव केला होता तर लक्षात ठेवा अठरा सत्तावनच्या उठावाची ही होती कारण आता आपण हे बघूया अठरा सत्तावनच्या उठावामध्ये कोणत्या महत्वाच्या घटना घडून आल्या होत्या एकदम फॅक्चुअल स्वरूपामध्ये आपण बघूया ते लक्षात ठेवा आपल्याला माहिती आहे की अठरा सत्तावनच्या उठाव उठावाची सुरुवात जी होती ती दहा मे ला झाली होती हे लक्षात ठेवा दहा मे अठरा सत्तावन रोजी अठरा सत्तावनच्या उठावाची सुरुवात झाली हे बरोबर जरी असलं तरी त्याआधी देखील काही महत्वाच्या घडामोडी घडल्या होत्या जसं की फेब्रुवारी अठराशे सत्तावन्न मध्ये एकोणीसाव्या पायव्यानं त्याला नाईन्टीन नेटिव्ह इन्फंट्री असं म्हटलेलं आहे नेटिव्ह इन्फंट्री नाईन्टीन नेटिव्ह इन्फंट्री त्या लोकांनी उठाव केला आणि दाखच्या जागी ती बरखास्त केली गेली त्याच्यानंतर एकोणतीस मार्च अठराशे सत्तावन्न रोजी चौतीसाव्या पायव्यानी थर्टी फोर्थ नेटिव्ह इन्फंट्रीनं उठाव केला होता ओके तर या उठावामध्ये कुणाचा सहभाग होता तर मंगल पांडे मंगल पांडे आणि ईश्वरी प्रसाद ईश्वरी प्रसादचा प्रत्यक्ष सहभाग नव्हता पण त्याने पाठिंबा दिला होता असं सांगितलं जातं कारस्थानामध्ये भाग घेतला होता असं सांगितलं जातं तर मंगल पांडेनं लक्षात ठेवा की लेफ्टनंट बाग आणि सार्जंट मेजर ह्युजन यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केला आणि त्यामुळे मंगल पांडेला पकडलं गेलं आणि पकडण्यामध्ये हे नाव लक्षात ठेवायचं आपल्याला पकडण्यामध्ये शेख पलटू या शिपायाची भूमिका महत्वाची होती आणि मग मंगल पांडेवर खटला दाखल केला गेला आणि कोर्ट मार्शल करून अठरा एप्रिल अठराशे सत्तावन्न रोजी त्याला फाशी दिलं गेलं ओके आणि त्याचबरोबर त्याच्यानंतर लगेचच ओके मंगल पांडेला मदत केल्याच्या आरोपावरून जमादार जो होता ईश्वरी प्रसाद त्याला देखील फाशी दिलं गेलं आणि त्यामुळे सैनिकांमध्ये कुठेतरी एक प्रकारे काय म्हणून आपण त्याला की रागाची भावना होती मग अशा परिस्थितीमध्ये झालं असं की दहा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी मिरत या ठिकाणी थर्ड कॅव्हलरीनं म्हणजे तिसऱ्या घोडदळाने उठावाला सुरुवात केली आणि त्या ठिकाणचा जो लष्करी अधिकारी होता मेजर जनरल हेविट त्याचा पराभव करून हे सैनिक मिरत बाहेर पडले आणि त्यांनी दिल्लीच्या दिशेने त्यांनी प्रयाण करायला सुरुवात केली दिल्लीच्या दिशेने प्रयाण का केला त्यांनी कारण मुघल सत्तेचा जो मुघल शासक होता बहादूर शाह जफर जो जसं मी तुम्हाला सांगितलं की भारतीय लोकांच्या मनामध्ये मुघल शासकाची प्रतिमा काय आहे भारताचा शासक ही प्रतिमा अजूनही भारतीय लोकांच्या मनामध्ये आहे आणि म्हणून बादशहाच्या नावे उठाव करण्यासाठी म्हणजे थोडक्यात लोकांचा पाठिंबा मिळण्यासाठी रिकग्निशन मिळवण्यासाठी या सैनिकांनी दिल्लीकडे प्रयाण केलं अकरा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी ते दिल्ली या ठिकाणी आले आणि त्यांनी लेफ्टनंट विलोबी आणि पॉलिटिकल एजंट सायमन फ्रेझर ओके यांचे मृत्यू घडवून आणले आणि त्यांनी मग बादशहाला अप्रोच केलं मुघल बादशहावर दबाव टाकला गेला आणि बारा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी बादशहाने उठावचं नेतृत्व स्वीकारण्याची ऑफर त्यांनी स्वीकारली आणि त्या दिवशी बादशहाच्या नावाने द्वाही फिरवली गेली त्याला हिंदुस्थानचा बादशहा 
सम्राट म्हणून घोषित करण्यात आला आणि त्याच्या नावाने हा उठाव घडवून आणला जात आहे असं घोषणा केली गेली ओके आता हळू उठावाचं लोन इतरत्र पसरायला लागलं तेरा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी पंजाबमधला फिरोजपूर या ठिकाणी उठाव झाला आणि चौदा मे अठराशे सत्तावन्न रोजी मुझफ्फरनगर या ठिकाणी नागरी उठाव घडून आला लक्षात ठेवा हा अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाच्या सिरीज मधला पहिला नागरी उठाव आहे आणि म्हणून हा एम सी क्यू महत्वाचा आहे लक्षात ठेवा ओके मुझफ्फरनगर या ठिकाणी नागरी उठाव घडून आला होता हा तुमचा एम सी क्यू असेल आणि त्यानंतर मग सहारनपूर या ठिकाणी देखील उठाव झाला होता तर मुझफ्फरनगर आणि सहारनपूर हे प्रारंभिक काळामधले महत्वाचे नागरी उठाव आहेत हा मुद्दा समजून घ्या आणि हा पॉइंट आपण ऑलरेडी डिस्कस केला होता तर अठराशे सत्तावन्नचा उठाव जर लष्करी उठाव असला असता तर केवळ नागरी प्रदेशामध्ये उठाव झाले नसते परंतु मुझफ्फरनगर आणि सहारनपूर हे कशाची उदाहरणं आहेत ते केवळ नागरी प्रदेशामध्ये झालेले उठावाची उदाहरणं आहेत म्हणजेच त्याचं नागरी स्वरूप देखील या ठिकाणी स्पष्ट होतं आणि त्यानंतर उठावाचं लोन हे इतरत्र पसरलं गेलं आणि मे महिन्याच्या शेवटपर्यंत उत्तर भारताचा पश्चिम भारताचा आणि मध्य भारताचा बहुतांश भाग जो आहे तो उठावाच्या प्रभावाखाली आला होता आणि ब्रिटिशांसमोर ओके त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीमधलं राजवटीमधलं आतापर्यंत सर्वात मोठं आव्हान उभं राहिलं ज्याला आपण अठराशे सत्तावन्नचा उठाव असं म्हणतो ओके लक्षात घ्या आता या उठावाचे मुख्य केंद्र कोणते होते या उठावाचे मुख्य केंद्र पहिलं केंद्र होतं दिल्ली ओके दिल्लीमध्ये नेतृत्व कोणी केलं होतं तर बहादूर शाह जफर आपण आताच बघितलं मुघल बादशहा नावाने घोषणा करण्यात आली होती त्यांची पत्नी झिनत महल राजपुत्र मिर्झा मुघल सेनापती बक्त खान आणि अहसान उल्ला यांची भूमिका दिल्लीमध्ये महत्वाची होती बहादूर शाह जफर बादशाह झिनत महल राणी मिर्झा मुघल राजपुत्र बक्त खान सेनापती लक्षात ठेवा की हा व्यक्ती मूळचा कुठला होता मूळचा बरेली येथील रहिवासी होता परंतु उठाव सुरू झाल्यानंतर त्याने आपल्या सैन्य गटासह दिल्लीमध्ये आगमन केलं आणि सेनापती पद त्याने सांभाळलं होतं आणि ऐसा नुल्ला हा बादशहाचा सल्लागार होता आपण हे बघितलं होतं अठरा सत्तावन्नच्या उठावामध्ये मुघल बादशहाने सामील होण्याचं कारण काय होतं आपण बघितलं कारण काय होतं कारण दोन कारण होती एक म्हणजे सैनिकांचा दबाव लक्षात ठेवा सैनिकांचा दबाव हे कारण होतं आणि दुसरं कारण काय होतं सैनिकांचा दबाव आणि दुसरं म्हणजे कॅनिंगची घोषणा हे दोन कारण होते हा मुद्दा समजून घ्या त्याच्यानंतर तुम्हाला हे देखील माहिती की सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये बहादूर शाह जफर हा उठावामध्ये सहभागी होण्यासाठी अनुत्सुक होता कारण यशाची खात्री नव्हती आणि ते बंडखोरी अशा प्रकारचं जर पवित्र घेतला असेल तर भविष्यामध्ये ब्रिटिशांची अजून नाराजी झाली असते आणि म्हणून मुघल बादशाह उठावामध्ये सहभागी होण्यासाठी फारसा उत्सुक नव्हता परंतु लक्षात ठेवा आणि एवढंच नाही तर त्या ठिकाणच्या पॉलिटिकल एजंटला त्यांनी उठावाचा इशारा देखील दिला होता की असं होण्याची शक्यता आहे हे देखील बादशहाने सांगितलं होतं याच्या मागे अभिप्रेत काय होतं आपलं स्थान सुरक्षित राहावं ठीक आहे ही भूमिका होती परंतु तसं काही झालं नाही आणि मग त्याच्यानंतर मग सैनिकांच्या दबावापोटी ठीक आहे बहादूर शहाने उठावामध्ये भाग घेतला होता सैनिकांचा दबाव आणि कॅनिंगची घोषणा हे त्याच्या मागची कारणं होती लॉर्ड कॅनिंगची घोषणा आता हा मुद्दा पुढचा मुद्दा महत्वाचा लक्षात ठेवा पण एकदा का उठाला सुरुवात झाल्यानंतर मग बहादूर शाह जफरने ओके लोकांना एकत्र ठेवण्याचं काम केलं ऐक्य राखण्याचे किंवा ऐक्य निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न केले ओके उठाव करत्यांमध्ये ऐक्य व्हावं सगळ्यांना जोडून धरता यावं याकरता मुघल बादशाने काय पावलं उचलली ऐक्य निर्माण करण्याचे प्रयत्न हिंदू मुस्लिम जे सैनिक होते त्यांच्यामध्ये सौहार्द असावं याकरता ओके गो हत्येवर गोवध बंदीचा आदेश दिला गेला हा मुद्दा समजून घ्या ठीक आहे तर मग एकदा का काय म्हणून आपण त्याला की उठाव नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर मग मात्र बहादूर शाह जफरनं अशी काय पावलं उचलली ज्यामुळे उठाव करत्यांमध्ये एक ऐक्य प्रस्थापित झालं असतं हा मुद्दा देखील लक्षात ठेवा त्याचप्रमाणे उठाव झाल्यानंतर दिल्लीमध्ये एक प्रशासकीय मंडळ स्थापन करण्यात आलं होतं ठीक आहे प्रशासकीय मंडळ ज्यामध्ये हा मुद्दा आपण आधी देखील डिस्कस केला होता दहा सदस्य होते या दहा सदस्यांमध्ये सहा जे होते त्यांची पार्श्वभूमी लष्करी प्रकारची होती आणि चार जे होते ते नागरी पार्श्वभूमीचे लोक होते म्हणजे मंडळ आणि त्यांच्या माध्यमातून कारभार म्हणजे अशा पद्धतीने पावलं उचलली गेली ओके हा मुद्दा आपण समजून घेतला पाहिजे हे झाले दिल्ली बद्दलचे महत्वाचे मुद्दे त्याच्यानंतर आराह ओके आराह या ठिकाणी काय म्हणून आपण त्याला की जमीनदार कुंवर सिंग यांनी उठावामध्ये भाग घेतला होता एक सत्तर वर्षीय वृद्ध जमीनदार होता आणि त्याची इस्टेट जप्त केली होती आपली इस्टेट परत मिळावी याकरता कुंवर सिंगनी प्रयत्न केले परंतु परंतु जेव्हा काय म्हणून आपण त्याला अपयश आलं तेव्हा मग मात्र कुंवर सिंगने उठावामध्ये भाग घेतला होता तर आराह जगदीशपूर या ठिकाणचं नेतृत्व ठीक आहे जमीनदार कुंवर सिंग यांनी केलं होतं लक्षात ठेवा 
त्याच्यात बरेली बरेली या ठिकाणचे उठावच नेतृत्व रोहिला नेता खान बहादूर खान यांनी केला होता ठीक आहे खान बहादूर खान यांनी बरेलीच्या उठाव नेतृत्व केलं होतं आणि याच्या मागचं कारण काय होतं तर त्यांचा पेन्शनचा प्रश्न निर्माण झाला होता लक्षात ठेवा पेन्शनचा प्रश्न आता बेसिकली होतं काय की खान बहादूर खान हे न्यायिक सेवेमध्ये सुद्धा होते न्यायिक सेवेमध्ये होते आणि त्याच्यामुळे त्यांना त्याची एक पेन्शन भेटेल आणि त्यांचे जे पूर्वज होते ठीक आहे पूर्वज होते ते देखील या भागामधले रोहिला शासक होते आणि त्यामुळे ते देखील पेन्शन दुहेरी पेन्शन असं त्याचं स्वरूप होतं लक्षात ठेवा परंतु ब्रिटिशांनी ही सवलत काढून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे ठीक आहे बरेली प्रांतामध्ये बरेली प्रांतामध्ये खान बहादूर खान यांनी उठाव केला आणि उठाव दरम्यान त्यांनी स्वतःला बरेलीचा नवाब म्हणून घोषित केलं होतं आणि मुघल बादशहाच्या नावे बरेलीचा कारभार स्वतंत्रपणे पाहण्याला त्यांनी सुरुवात केली पाहण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती ओके त्याच्यानंतर आहे कानपूर ओके कानपूरच्या उठाव नेतृत्व कोणी केलं होतं नानासाहेब पेशवा यांनी केलं होतं लक्षात ठेवा आणि आपल्याला आत्ताच कारण बघितलं पेन्शनचा मुद्दा होता बाजीराव द्वितीय यांच्या मृत्यूनंतर ओके त्यांना दिली जाणारी पेन्शन कंटिन्यू करण्यास ब्रिटिशांनी नकार दिला आणि त्यामुळे कानपूर या ठिकाणी नानासाहेब पेशव्यांनी उठावायला सुरुवात केली होती आणि या उठावून त्यांचे सहकारी कोण होते तर त्यांचे सहकारी होते तात्या टोपे त्यांचं नाव होतं पांडुरंग रामचंद्र टोपे नाशिकमधल्या येवल्याचे होते हे लक्षात ठेवा पांडुरंग रामचंद्र टोपे आणि नानासाहेब पेशवाचे अत्यंत जवळचे सहकारी होते आणि तात्या टोपेंची भूमिका या उठावामध्ये खूप जास्त महत्वाची होती ज्या काही मोहिमा होत्या त्या प्रामुख्याने यांनीच राबवल्या होत्या त्याप्रमाणे त्याचप्रमाणे नानासाहेब पेशवा यांचा वजीर म्हणा दिवाण म्हणा किंवा प्रधानमंत्री प्राईम मिनिस्टर हा शब्द वापरलेला आहे आपण त्यांना प्राईम मिनिस्टर सल्लागार हा शब्द वापरूया ऍडव्हायझर सल्लागार त्याचप्रमाणे वकील असं का म्हटलं कारण आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा नानासाहेब पेशव्यांची पेन्शन थांबवली गेली तेव्हा त्यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी प्रिव्ही काउन्सिल समोर लंडनमधल्या प्रिव्ही काउन्सिल समोर आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी आपला वकील आपला एक अधिकारी पाठवला होता त्याचं नाव आहे अझीम उल्ला खान तर अझीम उल्ला खान यांनी नानासाहेब पेशव्याची बाजू प्रिव्ही काउन्सिल समोर मांडली होती परंतु त्या प्रयत्नात त्यांना अपयश आलं प्रिव्ही काउन्सिलने त्यांचं म्हणणं काही मान्य केलं नाही आणि परिणामी त्यांचं म्हणणं काही मान्य केलं नाही आणि परिणामी ठीक आहे जेव्हा त्यांच्या इथे संबंध दुखावले गेले आणि त्याच्यात कोणतंही सोल्युशन नव्हतं त्याला मग नानासाहेब पेशव्यांनी उठावामध्ये भाग घेतला होता त्याचप्रमाणे आता हे नाव महत्वाचं लक्षात ठेवा या ठिकाणी अझिझन बाई नावाची एक स्त्री होती आणि या स्त्रीचा देखील या कानपूर मधल्या उठावामध्ये महत्वाची भूमिका होते ठीक आहे नानासाहेब पेशव्यांची ती सहकारी होती आणि अठराशे सत्तावनच्या उठावामध्ये सैनिकांना मदत करणं उठाव करताना मदत करणं ऍक्च्युली मदत करणं शस्त्र गोळा करणं त्याचा पुरवठा करणं ओके या गोष्टीमध्ये या अझिझन बाईची भूमिका महत्वाची होती असं सांगण्यात आलेलं आहे आणि मग लक्षात ठेवा की झालं काय की जून अठराशे सत्तावन्न मध्ये कानपूरचा पाडाव झाला आणि त्या ठिकाणचा जो प्रशासक होता सर ह्यू व्हिलर यांनी शरणागती पत्करली आता सर ह्यू व्हिलर शरणागती पत्करली पत्करल्यानंतर त्याच्या सकट इतर ब्रिटिश अधिकारी त्यांचे कुटुंबीय आणि इतर ब्रिटिश व्यक्ती जे होते त्यांना मग नजर कैद्यामध्ये ठेवण्यात आलं त्यांना कैद करण्यात आला होता आणि त्यांना ओलीस धरलं गेलं ठीक आहे उठाव करताना काय केलं त्यांना त्यांची धरपकड केली आणि त्यांना कैद करण्यात आलं होतं आता म्हणून आपल्या लोकांना सोडवण्यासाठी ब्रिटिश व्यक्तींना सोडवण्यासाठी मग ब्रिटिश सरकारने वाटाघाटींना सुरुवात केली आणि त्यानुसार मग असं ठरलं त्यानुसार असं ठरलं की जे उठावकर्त्यांच्या ताब्यामध्ये असणारे जे ब्रिटिश व्यक्ती असेल त्यांची सुटका केली जाईल आणि त्या बदल्यामध्ये कानपूरमध्ये असणाऱ्या उठावकर्त्यांचं वर्चस्व ब्रिटिश मान्य करतील अशा प्रकारे त्यांच्यामध्ये अॅग्रीमेंट झाला आणि मग त्यानुसार त्यानुसार जेव्हा या ब्रिटिश व्यक्तींना सोडण्याची वेळ आली तेव्हा सोडत असताना ओके ते परत जात असताना अचानकपणे त्यांच्यावर हल्ले झाले आणि त्यांची हत्या करण्यात आली होती आणि याच प्रसंगाला कानपूर मधलं बीबीघर हत्याकांड असं म्हटलं जातं लक्षात ठेवा कानपूर या ठिकाणचं बीबीघर हत्याकांड म्हणून हा प्रसंग प्रसिद्ध आहे हा मुद्दा लक्षात ठेवा बीबीघर हत्याकांड खालील पैकी कुठं घडून आलं होतं तर अशा प्रकारचा प्रश्न आला तर ओके कानपूर या ठिकाणी झाला होता बीबीघर हत्याकांड आणि अझिझन बाई हे कोणत्या नेत्याशी कोणत्या प्रदेशाशी संबंधित होते अशा प्रकारचा प्रश्न सुद्धा एक्झाम मध्ये आला होता हे मुद्दे समजून घ्या ओके तर आपल्या दोन गोष्टी आहेत एक म्हणजे स्त्रियांची भूमिका हा मुद्दा सांगत असताना सुद्धा अझिझन बाई यांचं नाव महत्वाचं आहे आणि कानपूर मध्ये देखील त्यांनी सहभाग घेतला होता हा मुद्दा महत्वाचा आहे तर फैजाबाद फैजाबाद चौठ नेतृत्व कोणी केलं होतं मौलवी अहमदुल्ला यांनी केलं होतं आणि ते वहावी पंथाचे नेता होते ठीक आहे वहावी पंथ वाभी पंथाचा हेतू काय होता वाभी पंथाचा हेतू होता की ब्रिटिशांची सत्ता स्थापना झाल्यानंतर मुस्लिम धर्मियांचं जे राजकीय वर्चस्व राजकीय हितसंबंध धोक्यामध्ये आले होते ते पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी ब्रिटिशांची हकालपट्टी करून ओके मुस्लिम समुदायाचं राजकीय वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करणं 
या हेतूने वहाबी समाजाने कारवाया केल्या होत्या ओके आणि त्याचेच एक नेता होते मौलवी अहमदुल्ला यांनी फैजाबाद मध्ये फैजाबाद मध्ये उठाचं नेतृत्व केलं होतं आणि कर्तसंदी स्वतःला हिंदुस्थानचा राजा म्हणून घोषित केलं होतं हे लक्षात घ्या ओके आणि ते जाहीर ठिकाणी आपल्या लष्करी भूमी म्हणायच्या अत्यंत वाजत गाजत ठीक आहे त्याला आपण रणभेरी म्हणतो वाजत गाजत या मिरवणुका नेल्या जाय मिरवणुका म्हणून किंवा लष्करी मोहिमा नेल्या जायच्या आणि म्हणून त्यांना डंका शाह असं देखील म्हटलं जातं लक्षात ठेवा डंका शाह या नावाने ते ओळखले जात असत ओके तर हा मुद्दा ठिकाणी महत्वाचा आहे या ठिकाणी तुम्हाला एम सी क्यू विचारला जाऊ शकतो ओके आणि त्यांनी जे काही योगदान दिलं लक्षात ठेवा त्यांनी जे योगदान दिलं अत्यंत एक शौर्याचं प्रदर्शन त्यांनी केलं होतं कुठल्या प्रकारची तडजोड त्यांनी याच्यामध्ये केली जाते कुठल्या ब्रिटिशांसमोर त्यांनी झुकले नव्हते किंवा कुठल्या प्रकारची तडजोड करायला त्यांनी नकार दिला इतर नेत्यांच्या बाबतीमध्ये काय होतं की जेव्हा त्यांचं म्हणणं मान्य होईल अशी शक्यता निर्माण झाली किंवा ब्रिटिशांनी आपलं म्हणणं मान्य करावं याकरता कुठल्या तर कुठल्या टप्प्यामध्ये त्यांनी तडजोड करायची तयार दाखवली होती परंतु मौलवी अहमदुल्ला यांनी असं केलं नव्हतं आणि म्हणून जी बी मॅलेसन लक्षात ठेवा जी बी मॅलेसन या लेखकाने त्यांना ट्रू पॅट्रियॉट म्हणजे सच्चा देशभक्त म्हटलेलं आहे लक्षात ठेवा सच्चा देशभक्त असं वर्णन कोणाचं करण्यात आलेलं आहे मौलवी अहमदुल्ला यांचं करण्यात आलेलं आहे हा मुद्दा लक्षात ठेवा तीस जून अठराशे सत्तावन्न रोजी लखनौ जवळ चिन्हाट या ठिकाणी युद्ध झालं होतं त्याच्यामध्ये काय म्हणतो त्याला की हजरत महल आणि मौलवी अहमदुल्ला हे दोघे एकत्र आले होते आणि त्यांनी या युद्धामध्ये हेनरी लॉरेन्सचा पराभव केला होता हा देखील तुमचा एम सी क्यू असेल लक्षात ठेवा ओके म्हणजे याच्यातलं प्रत्येक वाक्यावर एम सी क्यू आहे इथे सुद्धा एम सी क्यू तयार होऊ शकतो हे सगळेच मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत लक्षात घ्या ठीक आहे त्यानंतर पुढचं केंद्र होतं लखनौ या ठिकाणी तो उठा तो हजरत महल यांनी केलं आणि त्यांनी आपला अल्पवयीन मुलगा बिर्जिस कादेर याला नवाब म्हणून घोषित केलं तर हजरत महल कोण होत्या हजरत महल या वाजिद अली शाह यांच्या पत्नी होत्या वाजिद अली शाह आपल्याला माहिती आहे अवधचा पदच्युत नवाब आणि त्यांची पत्नी म्हणजे हजरत महल यांनी काय केलं आपला अल्पवयीन मुलगा जो होता बिर्जिस कादेर याला नवाब म्हणून घोषित केलं आणि या उठावामध्ये त्यांना सहकार्य कोणी केलं मानसिंग आणि सरफुद्दौला हे त्यांचे महत्वाचे सहकार्य होते अवधच्या उठावाचं महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे या उठावामध्ये लोकांस सर्वच समाज घटक सहभागी झाले होते याच्यामध्ये सैनिक होते का होते कारण का की ब्रिटिशांची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर अवधचं सैन्य बरखास्त करण्यात आलं होतं त्याच्यामुळे कित्येक सैनिक बेरोजगार झाले आणि म्हणून या असंतुष्ट सैनिकांनी उठावामध्ये भाग घेतला होता ब्रिटिशांनी नवीन महसूल व्यवस्था राबवायचा प्रयत्न केला त्यामुळे शेतकरी हित संबंध दुखावले गेले शेतकऱ्यांचे हित संबंध दुखावले गेले म्हणून त्यांनी देखील उठावामध्ये भाग घेतला होता संपूर्ण ब्रिटिश वर्चस्वाच्या कालखंडामध्ये अवधमध्ये पारंपरिक हस्तोद्योग पारंपरिक उद्योग नष्ट झाले होते आणि त्यामुळे कारागिरांनी भाग घेतला होता आपले हितसंबंध दुखावले गेले म्हणून जमीनदारांनी भाग घेतला होता म्हणजेच लक्षात ठेवा अवध या ठिकाणी झालेल्या उठावामध्ये सर्वच समाज घटक सहभागी झाले होते आणि म्हणून अवधच्या उठावाचं वर वर्णन अवधच्या उठावाचं वर्णन बिपनचंद्र यांनी मोस्ट स्टॉर्मिंग सेंटर असं केलेलं आहे मोस्ट स्टॉर्मिंग सेंटर ठीक आहे ओके म्हणून अठरा सत्तावनच्या उठावाच्या दरम्यानचं सर्वात दाहक केंद्र असं वर्णन कशाचं केलं जातं कुणाचं केलं जातं तर अवधच केलं जातं हा मुद्दा लक्षात ठेवा आणि या अवधमध्येच हे नाव महत्वाचं आहे उदा देवी या सामान्य पार्श्वभूमीच्या स्त्रीने शौर्याचं प्रदर्शन केलं होतं आताच मी तुम्हाला सांगितलं स्त्रियांची भूमिका आहे देखील अठरा सत्तावनच्या उठावाचं वैशिष्ट्य आहे आणि त्याची काही उदाहरणं वर्ण घेतली अझिजन देवी उदा देवी आणि या व्यतिरिक्त हजरत महल आणि राणी लक्ष्मीबाई यांची नावं तर सुपरिचित आहेत त्याच्यामुळे ते देखील आपल्याला माहिती आहे उदा देवी आणि अझिजनबाई ही नावं लक्षात ठेवायला हवी ओके त्याच्यानंतर ओके आता आहे झाशी झाशी नेतृत्व कोणी केलं होतं राणी लक्ष्मीबाई यांनी केलं होतं आणि त्याचं कारण काय होतं वारसा हक्क नामंजूर तर आपल्याला माहिती आहे की लक्ष्मीबाई आणि गंगाधर राव यांचा जो मुलगा होता दामोदर त्याचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर त्यांनी मुलगा दत्तक घेतला होता ठीक आहे आणि त्या मुलाचं नाव देखील दामोदरच होतं लक्षात घ्या परंतु झालं असं होतं की ब्रिटिश शासनाने हे जे दत्तक विधान होतं ते मान्य करायला नकार दिला आणि त्यामुळे मग राणीने उठावामध्ये भाग घेतला होता या उठावामध्ये लक्ष्मीबाईंचे सहकारी कोण कोण होते खुदा बक्ष आणि बशरत अली हे नाव महत्वाचे लक्षात ठेवा खुदा बक्ष आणि बशरत अली हे त्यांचे सहकारी होते आणि या उठाव दरम्यान ओके राणी लक्ष्मीबाई यांनी एक लढवय स्त्रियांचं दळ उभारलं होतं एक आर्मी युनिट उभारलं होतं त्याला दुर्गा दल असं म्हटलं जातं लढवय्या स्त्री सैनिकांचं एक आर्मी युनिट त्यांनी उभारलं होतं ज्याला दुर्गा दल असं म्हटलं जातं आणि या दुर्गा दलामध्ये लक्षात ठेवा झलकारीबाई मंदरबाई 
सुंदर मुंदर काशीबाई मोतीबाई यांचा समावेश होता आणि हा प्रश्न ऍक्च्युली एक्झाम मध्ये विचारण्यात आलेला आहे दुर्गादल हे नाव आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे दुर्गादल हे लढवय्या स्त्रियांचं एक लष्करी युनिट आर्मी युनिट लक्ष्मीबाईंनी स्थापन केला होता आणि या सगळ्या स्त्रियांनी लक्ष्मीबाईंची त्यामुळे आपण त्याला की शेवटपर्यंत साथ दिली असं आपल्याला लक्षात येतं ओके आता मुद्दा फार महत्वाचा लक्षात ठेवा या उठावा दरम्यान या उठावा दरम्यान पेंड जवळील वरसाई गावातील एक काय म्हणून आपण त्याला की काय म्हणून आपण त्याला की एक पुरोहित म्हणा किंवा एक ब्राह्मण पंडित होते यांचं नाव होतं विष्णू भट्ट गोडसे यांनी उठावा दरम्यान या प्रदेशाला भेट दिली होती ठीक आहे म्हणजे ते काही त्यांच्या काही कामानिमित्त या प्रदेशामध्ये आले होते आणि अचानकपणे उठावाला सुरुवात झाली होती आणि त्यामुळे ते या उठावाच्या प्रदेशामध्ये ते अडकले आणि त्या प्रदेशात त्यांनी भ्रमण केलं होतं आणि मग त्यांना जे अनुभव आले त्यांनी जे ऑब्झर्वेशन केलं त्यांनी जे बघितलं त्याचं वर्णन त्यांनी माझा प्रवास अठराशे सत्तावन्नच्या बंडाची हकीकत या नावाच्या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे लक्षात ठेवा ओके विष्णू भट्ट गोडसे यांनी माझा प्रवास अठराशे सत्तावन्नच्या बंडाची हकीकत हे साहित्य रचलं आणि त्यांनी ज्याला आपण म्हणतो ना फर्स्ट आय विटनेस अकाउंट किंवा आय विटनेस अकाउंट प्रत्यक्षदर्शीचं वर्णन ठीक आहे हे एक अत्यंत महत्वाचं साहित्य समजलं जातं अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचं स्वरूप त्याची कारणं जाणून घेण्यासाठी आणि त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये राणीच्या शौर्याचं वर्णन केलेलं आहे आणि राणीनं ओके लष्करी बाबतीमध्ये कसं कौशल्य त्यांनी साध्य केलं होतं आणि कसं समोर राहून ओके राणी उठावाचं नेतृत्व करत होत्या याचं वर्णन विष्णू भट्ट गोडसे यांनी या पुस्तकामध्ये केलेलं आहे तर या ठिकाणी एक हा मुद्दा महत्वाचा लक्षात ठेवा इथे तुमचा एम येऊ शकतो इथं इथं एम सी क्यू ऑलरेडी आलेला आहे लक्षात ठेवा आणि ते तयार होऊ शकतो आणि हे जे कारण आहेत आपल्या सर्व विधीत आहेत याच्याबद्दल फारसा आपल्याला बोलण्याची आवश्यकता नाही आहे कारण वारसा हक्क ना मंजूर या कारणापोटी झाशीचं संस्थान खास झालं होतं हे आपल्याला माहितीच आहे ओके आता ही झाली उठावाची महत्वाची केंद्र आता उठावाचा बिमोड कसा झाला होता त्याच्याबद्दल आपण चर्चा करूया तर सगळ्यात पहिल्यांदा लक्षात ठेवा दिल्ली गमावली म्हणून दिल्ली परत मनाकडे ब्रिटिशांचा कल जास्त होता कारण दिल्ली हे काय म्हणून आपण त्याला की या बहादूर शाह जफरचं केंद्र असल्यामुळे मुघल बादशाहचं केंद्र असल्यामुळं उठावाचं प्रतीक होतं आणि त्यामुळे जोपर्यंत दिल्लीवर नियंत्रण प्रस्थापित होणार नाही तोपर्यंत उठाव करत्यांच्या त्यामुळे आपण त्याला मनोभूमिकेवर आघात करता येणार नाही त्यांचं मनोधर्य खच्चे करता येणार नाही उठावाची ताकद कमी करायची असं दिल्ली ताब्यामध्ये घेतली पाहिजे हा ब्रिटिशांचा खोरा होता आणि म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा दिल्लीवर दिल्ली परत मिळवण्याचा प्रयत्न केला पहिला प्रयत्न केला तर लक्षात घेऊन जॉन निकोल्सन या अधिकाऱ्याने दिल्ली बोथ वेळा दिला होता परंतु या वेळे दरम्यान जॉन निकोल्सनचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर दिल्ली परत मिळण्याची जबाबदारी हडसन या अधिकाऱ्याकडे आली आणि हडसन यशस्वीपणे ही जबाबदारी पार पाडली आणि कर्नल हडसन यांनी लक्षात ठेवा हडसन याने दिल्लीचं नियंत्रण परत मिळवलं होतं आणि दिल्लीमध्ये परत कब्जा दिल्लीमध्ये परत नियंत्रण मिळाल्यानंतर त्याने मग बहादूर शाह जफरला कैद केला स्थानबद्ध केला आणि मग बहादूर शाह जफरची मुलं आणि नातवंड यांना जाहीरपणे मृत्यूदंड दिला गेला जेणेकरून उठाव करत्यांच्या मनामध्ये एक दहशत निर्माण करता येईल तर कर्नल हडसन हे नाव लक्षात ठेवा जॉन निकोल्सनचा मृत्यू झाला होता हे लक्षात ठेवा लखनौमध्ये पहिल्यांदा परत मिळवण्याचा प्रयत्न हेनरी लॉरेन्स यांनी केला होता पण हेनरी लॉरेन्सचा देखील मृत्यू झाला होता लक्षात ठेवा हेनरी लॉरेन्सचा मृत्यू झाला मग हॅवलॉक आणि आउट्रम यांनी प्रयत्न केले त्यांना अपयश आलं ओके हॅवलॉक आणि आउट्रम यांना यांनी प्रयत्न केले त्यांना अपयश आलं आणि मग नंतर ब्रिटिशांचा कमांडर इन चीफ सेनापती कॉलिन कॅम्पबेलने कॉलिन कॅम्बेलने मग आपली मोहीम नेली आणि कॉलिन कॅम्बेलला यश आलं हे लक्षात ठेवा तर कॉलिन कॅम्बेलने गुरखा रेजिमेंटच्या हे वाक्य महत्वाचं लक्षात ठेवा गुरखा रेजिमेंटच्या मदतीने लखनौ परत मिळवला होता आणि हडसनने पंजाब रेजिमेंटच्या मदतीने दिल्ली परत मिळवलं ते लक्षात ठेवा पंजाब रेजिमेंट आणि लखनौ रेजिमेंट या ठिकाणी तुमचे मुसुकी असते पॉईंट समजून घ्या कानपूर ठीक आहे लखनौ सोबतच कानपूर देखील ताब्यामध्ये आलं आणि त्या ठिकाणी सुद्धा कोलिन थांबेलची भूमिका महत्वाची होती झाशी आपल्याला माहिती आहे हिरोजने झाशीचा ताबा परत मिळाला होता झाशीला वेळा घातला गेला आपल्याला माहिती आहे की लक्ष्मीबाईंनी त्या वेळातून पलायन केलं आणि त्या ग्वालियरकडे निघून गेल्या आणि झाशी युरोसच्या ताब्यामध्ये आलं आणि मग त्यानंतर काय झालं की आता लक्ष्मीबाई ग्वालियरकडे जायला निघाल्या त्यांना तात्या टोपे येऊन मिळाले आणि या दोघांनी मग ग्वालियरला वेळा घातला मग ग्वालियरचा जो सिंधिया शासक होता त्यांनी ब्रिटिशांना विनंती केली मदतीची म्हणून युरोज आपलं सैन्य घेऊन झाशीकडून ग्वालियरला निघाला आणि ग्वालियरच्या युद्धामध्ये लक्ष्मीबाईंचा पराभव झाला त्यांचा मृत्यू घडून आला आणि मग तात्या टोपेंनी पुन्हा एकदा पलायन केला होतं ठीक आहे म्हणजे झाशी युरोजने जिंकलं 
आणि ग्वालियरचा वेळा उठवण्यामध्ये सुद्धा युरोसची भूमिका महत्वाची होती ओके जे बरेली हे जे केंद्र होतं ते देखील कॉलिन कॅम्बेलने ताब्यामध्ये घेतलं शहाजहानपूर हे देखील कॉलिन कॅम्बेलनेच आपल्या नियंत्रणाखाली परत आणलं होतं आणि आराह विल्यम टेलरने जिंकलं हे लक्षात ठेवा आराह विल्यम टेलरने जिंकलं आणि बनारसचं जे केंद्र होतं बनारसचं जे केंद्र होतं ते कर्नल जेम्स नील यांनी परत जिंकलं होतं ठीक आहे हे लक्षात ठेवा हे तुमचे एम सी क्यू असणारे त्याच्यावर ऑलरेडी प्रश्न आलेले आहेत आणि पुन्हा प्रश्न वारंवार विचारले जाऊ शकतात त्याच्यामुळे हा भाग अत्यंत महत्वाचा आहे उठाचा बिमोड कोणी कसा केला कुणाचे मृत्यू झाले होते इथे एक एम सी क्यू आलेला आहे लक्षात ठेवा ऑलरेडी एम सी क्यू आलेला आहे आणि जोड्या जोडण्याचे एम सी क्यू देखील आलेले आहे त्याच्यामुळे हा भाग जो आहे हे पेज अत्यंत महत्वाचं आहे समजून घ्या ओके त्याच्यानंतर आता नेतृत्वाचा अंत कसा झाला जे नेते होते त्यांचं नेमकं काय झालं लक्षात ठेवा बहादूर शाह जफर आणि झिनत महल यांना रंगून या ठिकाणी पाठवलं गेलं त्या ठिकाणी कैद करून स्थानबद्ध त्यांना केलं गेलं होतं ओके झाशीच्या राणीला ग्वालियर जवळील कोटाकी सराई या ठिकाणी त्यांचा पराभव झाला आणि त्यांचा मृत्यू झाला जून अठराशे अठ्ठावन्न मध्ये लक्ष्मीबाईंचा मृत्यू झाला होता कुठं कोटाकी सराई या ठिकाणी मौलवी अहमद उल्ला यांचा देखील युद्धभूमीवर मृत्यू झाला होता लक्षात ठेवा मौलवी अहमदुल्ला यांचा युद्धभूमीवर मृत्यू झाला त्याचप्रमाणे खान बहादूर खान हे जे होते त्यांनी ते सुरुवातीला नेपाळला पळून गेले पण त्या ठिकाणचा जो स्थानिक शासक होता राणा बहादूर जंग यांनी त्यांना पकडून इंग्रजांच्या हवाली केलं आणि नंतर त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली गेली तर त्या टप्प्याच्या बाबतीमध्ये काय झालं तर त्या त्या टप्प्याला त्यांचा मित्र सहकारी मानसिंग यांनी पकडून दिलं ओके आणि शिवपुरी या ठिकाणी त्या त्या टप्प्यानं मृत्यूदंड दिला गेला एप्रिल अठराशे एकोणसाठ मध्ये ओके हे मुद्दे समजून घ्या त्याच्यानंतर नानासाहेब पेशवा नानासाहेब पेशवा आणि बेगम हजरत महल यांच्या बाबतीत काय झालं नानासाहेब पेशवा आणि बेगम हजरत महल यांच्या बाबतीमध्ये काय झालं तर यांनी देखील नेपाळला पलायन केलं होतं लक्षात ठेवा बेगम हजरत महल यांचं नेपाळला पलायन ठीक आहे अशा पद्धतीनं नेतृत्वाचा अंत झाला आणि ब्रिटिशांची भारतामधली सत्ता पुन्हा त्यामुळे आपण प्रस्थापित झाली आणि सुरक्षित झाली ओके आता आपण एकदम थोडक्यामध्ये बघूया की अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाचा जो बिमोड झाला होता भारतीय घटकांना जे अपयश आलं होतं त्याच्या मागची नेमकी कारणं काय होते म्हणजे याच्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला माहिती आहेत आपण एकदम फॅक्च्युअल स्वरूपामध्ये एकदम थोडक्यामध्ये बघूया आपल्याला या ठिकाणी विश्लेषणामध्ये जास्त जायचं नाही आहे आपल्याला फॅक्च्युअल ओरिएंटेशननी हा मुद्दा बघायचा आहे लक्षात ठेवा आपल्याला हे माहिती आहे की अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाची व्याप्ती खूप जास्त जरी असली तरी ती मर्यादित होती असं का बोललो आपण अठराशे सत्तावन्नच्या उठावाची व्याप्ती ही जास्त जरी असली तरी ती मर्यादित होते आठवते का स्टॅनले बॉल कोर्ट काय म्हणतो फार मोर दॅन अ न्यूटिनी बट फार लेस दॅन मच लेस दॅन वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स म्हणजे काय याच्या आधी जे उठाव घडून आले होते त्या स्थानिक घटना होत्या याच्या आधीचे जे उठाव घडून आले होते त्या स्थानिक घटना होत्या परंतु अठराशे सत्तावन्नचा उठाव एक प्रादेशिक अशा प्रकारचा फिनामिनान होता परंतु काय संपूर्ण भारतभर पसरलेला नव्हता प्रामुख्याने उत्तर भारत मध्य भारत पश्चिम भारत याच ठिकाणी या उठावाचं अस्तित्व होतं प्रभाव होता दक्षिण भारतामध्ये दख्खनेमध्ये या उठावाचं लोण पसरलेलं नव्हतं ठीक आहे म्हणून आपण जर संपूर्ण भारताचा विचार केला तर या उठावाची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित होती हा मुद्दा लक्षात ठेवा म्हणजेच सगळ्याच भारतीयांनी ब्रिटिशांना एकत्रपणे आव्हान दिलेलं नव्हतं तर मर्यादित प्रदेशामधल्या भारतीयांनी ब्रिटिश सत्तेला आव्हान दिलं होतं ठीक आहे लक्षात ठेवा पश्चिम बिहार असेल अवध असेल रोहिलाखंड असेल दिल्ली असेल आणि चंबळ आणि नर्मदा यांच्यामधला जो प्रदेश असेल तेच उठावामुळे प्रभावी झालेले केंद्र होते या पलीकडे या पलीकडे उठावाचं लोण फारसं पसरलेलं नव्हतं म्हणून मर्यादित व्याप्ती हे त्याच्यामागचं कारण होत लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे ओके ब्रिटिशांकडे असणारी ब्रिटिशांकडे अधिक अधिक प्रमाणात अधिक प्रमाणात आणि अधिक प्रभावी अशा प्रकारची संसाधनं होती अधिक प्रमाणामध्ये आणि अधिक प्रभावी अशा प्रकारची संसाधने होते पण या गोष्टी भारतीयांकडे नव्हत्या आता जस्ट एकदा विचार करा की भारतीयांनी उठाव केला उठाव करत असताना भारतीयांनी भारतीयांकडे बंदुका असेल आपण जर सैन्याचा विचार केला सैनिकांचा विचार केला त्यांच्याकडे लष्करी साधनं असेल बंदुका असेल सगळं असेल पण एकदा का त्यांच्याकडे असणारा काढतोसांचा साठा संपला वाटचा साठा संपला त्याच्यानंतर त्या बंदुकांचा त्यांना काहीच उपयोग होणार नाही परंतु ब्रिटिशांना ही संसाधनं सातत्याने उपलब्ध असायची त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांना उठाव दडपण्यासाठी आवश्यक असणारे संसाधनं सत्तेमध्ये ब्रिटिश होते 
ज्याच्यामुळे त्यांना मनुष्यबळ उपलब्ध होतात त्यांच्याकडे वित्तीय पुरवठा सातत्याने होता एवढंच नाही तर भारतीय सत्ता देशातील संसाधनिकांनी देखील ब्रिटिशांना ऍक्टिव्हली मदत केली होती त्याच्यामुळे अधिक प्रमाणामध्ये आणि प्रभावी संसाधने हे ब्रिटिशांच्या विजयाचं आणि तुलनेमध्ये कमी प्रमाणामध्ये संसाधनं हे भारतीयांच्या पराभवाचं कारण आहे ठीक आहे एनफिल्ड गन ज्या विरोधामध्ये उठाव झाला होता त्या एनफिल्ड गन उठाव दडपण्यामध्ये अत्यंत महत्वाच्या ठरल्या होत्या हा मुद्दा लक्षात ठेवा त्याचप्रमाणे ठीक आहे हा जो रसेल नावाचा पत्रकार होता तर टेलिग्राफची भूमिका त्याने मांडली होती टेलिग्राफ बद्दल तो काय म्हणतो टेलिग्राफने कोणती भूमिका बजावली होती तो असं म्हणतो की टेलिग्राफ या तंत्राचा शोध लागल्यापासून ओके टेलिग्राफ या तंत्राचा शोध लागल्यापासून या तंत्राने कधीच एवढी महत्वाची भूमिका बजावली नव्हती जेवढी महत्वाची भूमिका या टेलिग्राफ तंत्राने अठराशे सत्तावन्नच्या उठावामध्ये बजावली होती म्हणजे काय टेलिग्राफच्या या तंत्रामुळं लक्षात ठेव टेलिग्राफच्या या तंत्रामुळं संदेश वहन फार सहज शक्य झालं होतं आणि त्यामुळे एका प्रदेशामध्ये उठाव झाला की ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना लगेचच पुढच्या आजूबाजू प्रदेशामध्ये इन्फॉर्म करणं सहज शक्य व्हायचं आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी उठाव होण्याआधीच किंवा सैनिक पोहोचण्याआधीच उठाव घडून येण्याआधी सैनिक पोहोचण्याआधी त्या ठिकाणचे अधिकारी हे सज्ज असायचे त्यामुळे उठाव दडपण्यामध्ये मोठी मदत होते त्याचप्रमाणे रेल्वेची भूमिका एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशामध्ये सैनिक पोचवणं संसाधन पोहोचवणं हे रेल्वेमुळे सहज शक्य झालं होतं आणि त्यामुळे ब्रिटिशांचा या उठावामध्ये विजय झाला होता या संघर्षामध्ये विजय झाला होता आणि भारतीयांचा पराभव झाला होता हा मुद्दा समजून घ्या त्याच्यानंतर पुढचा महत्वाचा मुद्दा काय आहे लक्षात ठेवा पुढचा या बाबतीमध्ये महत्वाचा मुद्दा आहे ते म्हणजे नेत्यांमध्ये नेतृत्वांमध्ये समन्वयाचा अभाव नेतृत्वामध्ये नेतृत्वामध्ये समन्वयाचा अभाव समन्वयाचा अभाव त्यांच्यामध्ये असणारी सुसूत्रतेचा अभाव ओके आणि वैयक्तिक महत्वाकांक्षा वैयक्तिक महत्वाकांक्षा आणि आपल्याला काय लक्षात येतं संकुचित ध्येय दृष्टी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा आणि संकुचित ध्येय दृष्टी ही त्याच्या मागची कारण आहेत लक्षात ठेवा म्हणजे काय आता या नेत्यांनी उठावामध्ये का भाग घेतला होता आपल्या प्रदेशाला मुक्त करणं हा त्यांचा हेतू नव्हता त्यांनी जे गमावलेले अधिकार होते ते परत मिळवणं हा त्यांचा हेतू होता त्याच्यामुळे संकुचित ध्येय दृष्टी आपल्याला माहिती पेन्शनच्या मुद्द्यावरून वारसा हक्क नामंजूर या कारणाने संस्थान जप्त झाल्यामुळं किंवा पेन्शन जप्त झाल्यामुळं पेन्शन कॅन्सल केल्यामुळं किंवा इस्टेट जप्त झाल्यामुळं ओके ही यांच्या परा काय म्हणून आपण त्याला की सामील उठावामध्ये सामील होण्याची कारणं होती आणि त्यामुळं जर आपण विजन म्हणतो ती विजन आपल्याला ऍटलिस्ट सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये दिसत नाही हळूहळू उठाव जसा पुढे जात गेला तसं जसं विजन प्लॅनिंग हे डेव्हलप झाली असं म्हटलं जातं परंतु त्यावेळेला ब्रिटिश देखील प्रभावी ठरले होते हा देखील मुद्दा आपल्याला दुर्लक्षून चालणार नाही कारण का की जर आधीच व्यवस्थितपणे प्लॅनिंग झाली असती तर कदाचित ब्रिटिशांना हा उठाव दडपणं अशक्य झालं असतं पण हा देखील मुद्दा आहे की उठावाचं स्वरूप प्रारंभिक अवस्थेमध्ये गुप्त असं होतं गुप्त आणि उत्स्फूर्त लक्षात ठेवा इकडे गुप्तपणे योजना चालू होती असंही म्हटलेलं आहे अझीमुल्ला खान त्याच्यानंतर सातारचे रंगू बापूजी यांच्यामध्ये यांनी गुप्तपणे उठावाची योजना तयार केली होती असे देखील दावे केले जातात ओके पण त्याचबरोबर या या जे ही जी प्लॅनिंग होते हे जे नियोजन होतं ते एकदम प्रारंभिक अवस्थेमध्ये असतानाच अचानकपणे मिरत या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे उठाव घडून आला आणि त्यामुळं त्यामुळं योग्य ते नियोजन या ठिकाणी आपल्याला दिसत नाही ठीक आहे त्यामुळं आपल्याला लक्षात येतं की यामध्ये समन्वयाचा अभाव होता आता हे जे नेते होते हे आपापल्या भागामध्ये स्वतंत्र शासक म्हणून ते काम करायला लागले होते यांनी स्वतःला मुघल भाषेचे प्रतिनिधी म्हणून घ्यायला सुरुवात जरी केली तरी त्यांच्या परस्परांमध्ये कोऑर्डिनेशन नव्हतं सुसूत्रता नव्हती त्यांनी आपापल्या प्रदेशामध्ये स्वतंत्रपणे शासन करायला सुरुवात केली जसं की खान बहादूर खान स्वतःला बरेलीचा नवाब म्हणवतात नानासाहेब पेशवाने स्वतःला पेशवा वकील असं त्यांनी जाहीर केलं होतं आणि बादशहाच्या नावे त्यांनी आपल्या प्रदेशामध्ये कारभार करायला सुरुवात केली होती आता ह्या जर गोष्टींचा आपण विचार केला किंवा मौलवी अहमदुल्ला स्वतःला हिंदुस्थानचा किंग हिंदुस्थानचा बादशहा म्हणतात राजा म्हणतात तर या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर काय लक्षात येतं त्यांच्या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा जागृत झाल्या आणि त्यामुळे परस्पर समन्वय परस्पर सुसूत्रता नव्हती त्याच्यामुळे ऐक्याचा अभाव होता परत या तुलनेमध्ये आपण ब्रिटिश सैन्याचा विचार केला तर अत्यंत प्रभावी अशा आर्मी लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटिश सैन्य ऑर्गनाईज झालं होतं संघटित झालं होतं त्यांच्यामध्ये सुसूत्र होते सुसूत्रता होती या सैन्यामध्ये ऐक्य होतं आणि अत्यंत काय म्हणून आपण त्याला की प्रभावी अत्यंत प्रभावी असे लष्करी अधिकारी ब्रिटिश सैन्याला लाभले होते आणि त्यामुळे ब्रिटिशांचा विजय झाला आणि भारतीय घटकांचा पराभव झाला होता हा मुद्दा समजून घ्या त्याच्यानंतर पुढचं महत्वाचं कारण म्हणजे 
एक लक्षात ठेवा एक तात्कालिक कारण होता ते तात्कालिक कारण म्हणजे क्रायमियाच्या युद्धाचा परिणाम ठीक आहे क्रायमियाच्या युद्धाचा परिणाम क्रायमियाचं युद्ध काय होतं क्रायमियाचं युद्ध तर क्रायमियाचं युद्ध नेमकं काय होतं ते सविस्तर डिस्कस करण्यासाठी आपल्याला म्हणजे याचं या ठिकाणी काही प्रयोजन नाही आहे लक्षात ठेवा तर झालं असं होतं की क्रायमिया हा जो पूर्व युरोपमधला भाग आहे त्याच्यावर जसं तुर्कस्थान आणि रशिया यांच्यामध्ये संघर्ष झाला होता आणि या संघर्षामध्ये या संघर्षामध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सने तुर्कस्थानची बाजू घेतली होती रशियाविरुद्ध युद्ध छेडलं होतं आता हे युद्ध लढण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतीय सैन्य त्या ठिकाणी नेलं होतं लक्षात ठेवा भारतीय सैन्य त्या ठिकाणी नेलं आणि या युद्धाचं युद्धाची समाप्ती अठराशे छप्पन्न मध्ये झाली आणि अठराशे छप्पन्न मध्ये समाप्ती झाली आणि हे सगळं सैन्य परत भारतामध्ये आणलं गेलं आणि त्यामुळे या सैन्याचा वापर करून रामिया युद्ध अठराशे छप्पन्न मध्ये समाप्त झालं आणि त्यामुळे सैन्य मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध झालं होतं ठीक आहे म्हणजे परत परत आणलं गेलेलं सैन्य वापरून ब्रिटिशांनी अठरा सत्तावनचा उठाव दडपला होता म्हणजे थोडक्यात असं आपल्याला म्हणता येईल की अठरा सत्तावनचा उठाव सत्तावन्नच्या ऐवजी छप्पन्न मध्ये झाला असता किंवा क्रायमियाच युद्ध सत्तावन्न मध्ये झालं असतं तर कदाचित उठावाचा परिणाम वेगळा असला असता ऑफकोर्स इतिहासामध्ये जर तर असं काही नसतं पण हे आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते की क्रायमियाचं युद्ध संपल्यानंतर भारतीय सैन्य परत भारतामध्ये आणलं गेलं आणि त्याचा वापर करून ब्रिटिशांनी उठाव दडपला होता त्याच्यानंतर पुढचं महत्वाचं कारण होतं ते म्हणजे संस्थानिकांची भूमिका लक्षात ठेवा संस्थानिकांची भूमिका संस्थानिकांची भूमिका ठीक आहे आता संस्थानिकांची भूमिका काय होती तर लक्षात ठेवा पटियाळा पटियाळा त्याच्यानंतर सिंधिया पटियाळा सिंधिया हैदराबाद सिंधिया हैदराबाद त्याच्यानंतर झेंड या ठिकाणचे जे संस्थानिक होते त्यांनी ब्रिटिशांना सक्रिय मदत केली होती लक्षात ठेवा इंग्रजांना सक्रिय मदत केली त्यांना वित्त पुरवठा केला त्यांना सैनिक लष्करी मदत केली आणि उठाव दडपण्यासाठी त्यांनी ब्रिटिशांना मदत केली होती हा मुद्दा समजून घ्या ओके मग या संदर्भामध्ये सिंधियाची भूमिका अत्यंत महत्वाची होती आपल्याला माहिती आहे की ग्वालियरला राणी लक्ष्मीबाई यांनी वेळा घातला होता आता टोपणे राणी लक्ष्मीबाई यांनी ग्वालियरला वेळा घातला होता मग अशा परिस्थितीमध्ये सिंधिया शासक कोणाची बाजू घेतात त्याच्यावर उठावाचं भवितव्य अवलंबून होता आणि या संदर्भामध्ये कॅनिंग काय म्हणतो लक्षात ठेवा कॅनिंग असं म्हणतो इफ सिंधिया जॉईन्स द इंडियन प्रिन्सेस ओके इफ सिंधिया जॉईन्स द म्युटिनी इफ सिंधिया जॉईन्स द म्युटिनी आय शेल हॅव टू पॅक ऑफ टुमारो म्हणजे सिंधिया जर उठाव करताना सामील झालंय ओके उठाव करताना म्हणजे संसाधिकांना जर सामील झालंय तर मला उद्याच्या उद्या माझं सामान गुंडाळून निघून जावं लागेल आय शेल पॅक ऑफ टुमारो असं त्यांना असं त्यांनी म्हटलं होतं जेवढी भूमिका सिंधियांची महत्वाची होती परंतु सिंधिया ब्रिटिशांच्या बाजूला झुकले आणि त्या उठावाचा बिमोड होण्यामध्ये मदत झाली होती हे लक्षात ठेवा त्याचप्रमाणे कॅनिंग असं काय अजून एक काय म्हणतो की संसाधिकांची भूमिका कशी होती संसाधिकांच्या भूमिकेबद्दल कॅनिंगने एक शब्द प्रयोग केलेला आहे तो म्हणजे ब्रेक वॉटर्स इन द स्टॉर्म ब्रेक वॉटर्स इन द स्टॉर्म म्हणजे अठरा सत्तावनच्या उठाव त्यांनी वादळ असं म्हटलेलं आहे अठरा सत्तावनचा उठाव म्हणजे वादळ आणि त्या वादळाचा प्रभाव कमी करण्याचं काम कोणी केलं होतं संस्थानिकांनी केला होता ओके प्रिन्सिस स्टेट्स म्हणजे संस्थानिक वादळाची तीव्रता कमी करण्याचं काम संस्थानिकांनी केलं होतं म्हणजे काय संस्थानिकांनी वित्त पुरवलं सैनिक पुरवले आणि या वादळाचा जोर संस्थानिकांनी स्वतःवर घेतला आणि ब्रिटिश शासकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता ओके तर पॅनिंग असं म्हणतो द प्रिन्सिस स्टेट्स ऍक्टेड ऍज अ ब्रेक वॉटर्स इन द स्टॉर्म दॅट वुड अदरवाईज वुड हॅव स्वेप्ट ओव्हर अस इन अ सिंगल वेव ओके ते ऍक्टेड ऍज अ ब्रेक वॉटर्स इन द स्टॉर्म दॅट अदरवाईज वुड हॅव स्वेप्ट ओव्हर अस इन अ सिंगल स्टॉर्म ठीक आहे असं त्यांनी सिंगल वेव सिंगल वेव असा शब्द त्यांनी केलेला आहे असा शब्द प्रयोग किंवा असा वाक्यप्रयोग त्यांनी केला होता या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर काय लक्षात येतं की उठावाची तीव्रता उठावाची तीव्रता ही खूप जास्त होती त्यामध्ये असणारा उत्साह असेल एनर्जी असेल ही खूप जास्त जरी असली तरी ती योग्य मार्गाने ज्याला आपण म्हणतो की चॅनलाइज करण्यात आली नव्हती नेतृत्वामध्ये समन्वयाचा अभाव त्याचप्रमाणे सैनिकांच्या असणारा मर्यादा त्यांच्याकडे असणारी मर्यादित संसाधनं या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर अठरा सत्तांचा उठावाचं बिमोडन हे अपरिहार्य होतं हा मुद्दा आपण समजून घेतला पाहिजे तर लक्षात ठेवा आता इथं अठरा सत्तावनचा उठावाचा असं वाक्ती झाली अठरा सत्तावनचा उठाव संपला आता या उठावाने काय संदेश दिला लक्षात ठेवा अठरा सत्तावनच्या उठावाचा जो काही परिणाम होता जो काही याचा निकाल लागला त्यांनी आपल्याला कोणता संदेश दिला आपल्याला म्हणजे भारतीय घटकांना त्यांनी कोणता संदेश दिला 
तर त्या उठावाने उठावाच्या परिणामाने असा संदेश दिला की लक्षात ठेवा की ब्रिटिशांची सत्ता आता भारतामध्ये प्रस्थापित झालेली तर आहेच आता दृढ झालेली आहे ओके ब्रिटिशांची सत्ता दृढ झालेली आहे ब्रिटिशांची सत्ता दृढ झालेली आहे ते अन्यायकारी आहे याच्यात काहीच वाद नाही आहे दृढ झालेली आहे ते अन्यायकारी राजवट आहे ओके अन्यायकारी भारतीयांचे इथे संबंध मोठ्या प्रमाणामध्ये धोक्यामध्ये आले होते त्याच्यामुळे ब्रिटिश सत्ता ही अन्यायकारी राजवट आहे परंतु त्याचबरोबर ती कशी झालेली आहे फॉर्म झालेली दृढ झालेली आहे आणि म्हणून अशी दृढ झालेली अन्यायकारक राजवट जर हटवायची असेल तर पारंपरिक मार्गांचा वापर करणं लक्षात ठेवा पारंपरिक मार्गांचा वापर या ठिकाणी उपयुक्त ठरणार नाही उपयुक्त ठरणार नाही प्रभावी ठरणार नाही हा संदेश अठराशे सत्तावनच्या उठावाने दिला होता म्हणजे तुम्ही मध्यभीन तत्वांनी प्रभावित होऊन पारंपरिक मार्गांचा अवलंब करून ठीक आहे जर या सत्तेला आव्हान दिलं तर तुम्ही पराभूत व्हाल संदेश अठराशे सत्तावनच्या उठावाने दिला आणि म्हणून आता लक्षात आलं की या साम्राज्यवादाचा आव्हान जर पेलायचं असेल तर आपल्याला वेगळ्या दिशेने वेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करावे लागतील आणि ती पद्धत म्हणजेच राष्ट्रीय चळवळ राष्ट्रवादाचा उगम आणि त्या राष्ट्रवादाच्या विचारसरणीच्या काय म्हणतो प्रभावापोटी साम्राज्यवादाला केला गेलेला विरोध आहे ही ती पद्धत होती म्हणजे काय की पारंपरिक मध्ययुगीन तत्वांचा अवलंब करून आपण साम्राज्यवादाचा पराभव करू शकणार नाही तर साम्राज्यवादाच्या माध्यमातून जी आधुनिक मूल्य भारतामध्ये प्रस्थापित होऊ पाहत होती त्याच मूल्यांचा वापर करायचा आणि साम्राज्यवादावर प्रहार करायचे म्हणजेच साम्राज्यवादाने इंट्रोड्यूस केलेल्या तत्वांच्या मदतीने साम्राज्यवादाला आव्हान द्यायचं हे एक नवीन स्ट्रॅटेजी आता विकसित व्हायला लागली होती आणि या स्ट्रॅटेजीला आपण म्हणतो राष्ट्र राष्ट्रीय चळवळ भारतीय राष्ट्रीय चळवळ आपल्याला माहिती राष्ट्रवाद ही आधुनिक संकल्पना आहे हा मुद्दा लक्षात ठेवा राष्ट्रवाद ही आधुनिक संकल्पना आहे आणि याचप्रमाणे इतर आधुनिक संकल्पना जसं की लोकशाही असेल संसदीय लोकशाही असेल लोकमत निर्माण करणं त्याचा दबाव निर्माण करणं या सगळ्या आधुनिक लक्षात ठेवा आधुनिक पद्धती आहेत आधुनिक स्ट्रॅटेजीज आहेत ओके सत्तेवर दबाव निर्माण करण्यासाठी आणि म्हणून उठाव हिंसा या माध्यमातून आपल्याला यश मिळणार नाही तर आपल्याला वेगळ्या पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल आणि मग ती वेगळी पद्धत आत्मसात करण्यासाठी ओके एक काय म्हणू आपण टप्प्याटप्प्याने चालणारी प्रतिक्रिया प्रक्रिया निर्माण झाली टप्प्याटप्प्याने चालणारी प्रक्रिया निर्माण झाली आणि त्या प्रक्रियेलाच आपण राष्ट्रीय चळवळ इंडियन नॅशनल मुवमेंट असं म्हणतो ओके आणि भारतामध्ये राष्ट्रीय राजकारणाचा उदय झाला त्याचा विकास झाला तर हा मुद्दा आपल्याला आता डिस्कस करायचा लक्षात ठेवा एक लक्षात घ्या आधुनिक भारताचा ऐतिहासिक पूर्णपणे प्रक्रिया आहे या प्रक्रियेमध्ये आपण आतापर्यंत कसं गेलो लक्षात ठेवा आपण हे बघितलं की मध्ययुगीन युग संपलं म्हणजे काय झालं औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर एक पोकळी कशी निर्माण झाली हा मुद्दा आपण पहिल्यांदा बघितला उत्तरकालीन मुघल सम्राटांच्या काळामध्ये त्यानंतर मग प्रादेशिक सत्तांचा उदय कसं झाला याची आपण चर्चा केली पण मग या प्रादेशिक सत्ता देखील कशा मध्ययुगीन व्यवस्थेने प्रभावित झाल्या होत्या हे देखील आपण बघितलं आणि त्यामुळे या प्रादेशिक सत्ता ब्रिटिशांसमोर टिकू शकल्या नाहीत ब्रिटिशांनी जी व्यवस्था ब्रिटिश ज्या व्यवस्था प्रतीक होते त्या व्यवस्थेसमोर हे सत्ता टिकू शकल्या नाहीत हे देखील आपण बघितलं मग त्यांच्यामधला संघर्ष आपण डिस्कस केला आता संघर्ष डिस्कस केल्यानंतर आपण हे बघितलं की मग ब्रिटिश सत्तेला आव्हान कसं दिलं गेलं एक म्हणजे प्रस्थापित होत असताना आव्हान दिलं गेलं आणि आता प्रस्थापित झाल्यानंतर एक खूप मोठं आव्हान दिलं गेलं खूप सारे उठाव आहेत परंतु वेळेच्या अभावी आपल्याला हे सगळं डिस्कशन करणं शक्य नाही आहे म्हणून आपण सगळ्यात महत्वाचा जो आव्हान होता अठरा सत्तावनचा उठाव ते आपण डिस्कस केलेला तर अठरा सत्तावनच्या उठावामध्ये ब्रिटिश सत्तेला एक सर्वंकष किंवा एक मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यापक आव्हान कसं दिलं गेलं हे आपण बघितलं पण त्याच्या मर्यादा देखील लक्षात आल्या पारंपरिक मार्गाने विरोध करून ही सत्ता नष्ट होणारी नाही आहे आपल्याला वेगळ्या मार्गांचा अवलंब करावा लागेल हे रिअलायझेशन झालं आणि त्याच्यातून जे उदयाला आलं त्याला आपण राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय चळवळ असं म्हणतो राष्ट्रीय राजकारण असं म्हणतो हे लक्षात ठेवा आता आपण हे बघूया राष्ट्रीय राजकारणाचा नेमका उदय आणि विकास कसा झाला होता याची चर्चा आता आपण करणार आहोत लक्षात घ्या ओके राष्ट्रीय राजकारणाचा उदय आणि विकास म्हणजे नेमकं काय पहिल्यांदा आपण बघूया राष्ट्रवाद म्हणजे काय आहे आपल्याला माहिती आहे राष्ट्रवाद म्हणजे आपण सर्व एक आहोत अशी भावना ठीक आहे याला आपण राष्ट्रवाद असं म्हणतो पण ही थोडीशी ढोबळ व्याख्या झाली आपण सर्व एक आहोत अशी भावना म्हणजे राष्ट्रवादी कशी झाली थोडीशी सुपरफिशियल म्हणा किंवा ढोबळ साधी सोपी व्याख्या झाली परंतु राष्ट्रवाद आपल्याला अशा पद्धतीनं डिफाईन करतात लक्षात ठेवा म्हणजे ही भावना भारतामध्ये कशी निर्माण झाली हे आपल्याला मग बघता येईल राष्ट्रवाद म्हणजे काय तर राष्ट्रवाद म्हणजे मी मागे देखील सांगितलं होतं एका विशिष्ट प्रदेशातील लक्षात एका विशिष्ट प्रदेशातील भिन्न हितसंबंध असणारे लोक भिन्न हितसंबंध असणारे समाज घटक हितसंबंध असणारे समाज घटक समाज घटक आता भिन्न हितसंबंध म्हणजे काय 
वेगवेगळी भाषा बोलणारे वेगवेगळे जाती धर्म असणारे ठीक आहे वेगवेगळ्या प्रांतांचे लोक वेगवेगळ्या आर्थिक व्यवस्था वेगळा सामाजिक दर्जा सामाजिक स्थिती असणारे लोक भाषेनुसार त्यांच्या हित संबंध वेगळे असतील प्रांतानुसार त्यांचे हित संबंध वेगळे असतील त्यांच्या आर्थिक दर्जानुसार आर्थिक स्थितीनुसार त्यांचे हित संबंध वेगळे असतील त्यांच्या सामाजिक स्थानानुसार त्यांचे हित संबंध वेगळे असतील जाती धर्मानुसार त्यांचे हित संबंध वेगळे असतील अँड सो ऑन ठीक आहे असे भिन्न एकाच प्रदेशामध्ये राहतात पण प्रत्येकाचे हित संबंध वेगळे म्हणजे थोडक्यात एकदम डायव्हर्स असा समुदाय आहे भिन्न हित संबंध असणारे समाज घटक जेव्हा एखाद्या सामायिक आधारावर लक्षात ठेवा कुठल्या तर कुठल्या सामायिक आधारावर एकत्र येतात सामायिक आधारावर हे एकत्र येतात त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये काय होतं लक्षात ठेवा त्यांचे जे त्यामुळे आपण त्याला संकुचित संकुचित हित संबंध नॅरो हित संबंध जे असतात ते म्हणजे फक्त स्वतःपुरतं बघण्याची वृत्ती ओके संकुचित हित संबंध हे बाजूला पडतात नष्ट होतात आणि त्यांच्यामध्ये एक सामायिक ध्येय सामायिक ध्येय निर्माण होत त्याच्यातून एक कॉमन आयडेंटिटी सामायिक ओळख निर्माण होते सामायिक ओळख निर्माण होते आणि जेव्हा ही सामायिक ओळख निर्माण होण्याची प्रक्रिया चालू होते जेव्हा प्रक्रिया पार पडते तेव्हा चला आपण म्हणतो राष्ट्र अलग लक्षात म्हणजे लक्षात ठेवा आता भिन्न हित संबंध असणारे समाज घटक जेव्हा का सामायिक आधारावर एकत्र येतात आता या ठिकाणी सामायिक आधार काय आहे लक्षात ठेवा हा सामायिक आधार या ठिकाणी आहे ते म्हणजे ब्रिटिश सत्तेने उभी केलेली आव्हाने ब्रिटिश सत्तेने निर्माण केलेली आव्हाने आता लक्षात ठेवा कमी अधिक प्रमाणामध्ये कमी अधिक प्रमाणामध्ये भारतामधल्या सगळ्याच समाज घटकांसमोर ब्रिटिश सत्तेने आव्हाने निर्माण केली होती काही घटकांचा फायदा झाला पण त्याचबरोबर काही आणि बहुतांश घटकांचं नुकसान देखील झालं होतं त्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागला होता जसं की कामगार असतील त्यांचे जॉब्स गेले शेतकरी असतील त्यांच्या जमिनी गेल्या शेतकुळ असेल त्यांचं शोषण वाढलं जमीनदार त्यांचे परंपरागत हक्क हाँ, हाँ नष्ट झाले राज्यकर्ते असतील त्यांचे हक्क हाँ दुरावले गेले त्याचप्रमाणे नव्याने उदयाला येणारा जो मध्यम वर्ग होता त्यांना देखील एका मर्यादेपलीकडे शासन प्रशासनामध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी शासनाने ब्रिटिशांनी नकार दिला होता म्हणजे भारतीय मध्यम वर्गात त्यांनी एका दुय्यम स्तरावरच रोखण्याचा प्रयत्न केला होता थोडक्यात होत आहे काय की ब्रिटिश सत्तेमुळे जी काही व्यवस्था निर्माण झाली होती त्या व्यवस्थेमध्ये सगळ्याच भारतीय घटकांचं कमी अधिक प्रमाणामध्ये शोषण होत होता त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार होत होते आणि म्हणून या आव्हानाचा जर सामना करायचा असेल तर परस्परांमधले मतभेद आपण विसरून गेले पाहिजेत स्वतःच्या हितापुरतंच बघणं आपण सोडून दिलं पाहिजे आणि सामायिक आधारावर आपण एकत्र आलं पाहिजे ही भावना हळूहळू बळकट व्हायला लागली होती लोकांच्या एकत्र येण्याला चालना मिळाली आणि जेव्हा ही चालना मिळाली तेव्हा सामायिक ध्येय निर्माण झालं ते सामायिक ध्येय काय होतं साम्राज्यवादाचं आव्हान पेलायचं साम्राज्यवादाचा सामना करायचा आणि आपले हितसंबंध रक्षण करायचे या ठिकाणी लक्षात ठेवा वैयक्तिक हितसंबंध नाही आहेत आपले किंवा आपल्या समाज गटाचे हितसंबंध नाही आहेत तर संपूर्ण समाजाचे किंवा राष्ट्राचे हितसंबंध किंवा सगळ्या लोकांचे सामूहिक हितसंबंध आपल्याला मेंटेन करायचे किंवा त्यांचं रक्षण करायचे ही भावना निर्माण झाली म्हणजे सामायिक ध्येय निर्माण झालं आणि जेव्हा सामायिक ध्येय निर्माण झालं तेव्हा सामायिक ओळख निर्माण झाली लक्षात ठेवा सामायिक ओळख जेव्हा निर्माण झाली तेव्हा आपण एक राष्ट्र म्हणून बनवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती हा मुद्दा या ठिकाणी आपण समजून घेतला पाहिजे ओके तर लक्षात ठेवा ही ब्रिटिश सत्ते निर्माण केलेली आव्हान आहे ठीक आहे यामुळे भारतीय लोकांना एकत्र राहण्यासाठी एक आधार प्राप्त झाला होता हे लक्षात ठेवा मग आजच्या काळामध्ये मग आपण एक राष्ट्र आहोत का आजच्या काळामध्ये देखील आपण एक राष्ट्र आहोत आपण कशाच्या आधारावर एकत्र येतो असं आपल्याला म्हणता येईल तर संविधानामधली जी मूल्य आहेत त्या संविधानाच्या मूल्यांच्या आधारावर आपण एकत्र येतोय आणि त्या मूल्यांच्या परिणामी त्या मूल्यांच्या प्रभावापोटी आपण आपले वैयक्तिक हितसंबंध बाजूला ठेवून सामायिक ध्येयासाठी आपल्या राष्ट्रासाठी आपल्या भारतभूसाठी प्रयत्न करतो आपली एक ओळख सामायिक आहे आपण सर्व भारतीय आहोत ही आपली ओळख आहे आणि म्हणून आपण एक राष्ट्र आहोत हा मुद्दा समजून घ्या त्या काळामध्ये ब्रिटिश सत्तेने जी आव्हानं निर्माण केली होती एक सामायिक शत्रू होता सामायिक आव्हान होतं आणि जर आव्हान सामायिकपणे पेलायचं असेल तर आपण एकत्र आलं पाहिजे आपल्यामधले वैयक्तिक मतभेद वैयक्तिक फरक आपण बाजूला ठेवले पाहिजेत आणि आपल्यामध्ये एकत्वाची ऐक्याची भावना असली पाहिजे ओके ही गोष्ट प्रभावी ठरत गेली ही विचारासाठी प्रभावी ठरत गेली आणि पर्यायाने भारतामध्ये राष्ट्रवादाचा उदय झाला होता हा मुद्दा समजून घ्या आता राष्ट्रवादाच्या उदयासाठी कोणते कोणते घटक कारणीभूत होते तर लक्षात ठेवा आपल्याला माहिती आहे की जसं की ब्रिटिश सत्तेमुळे झालेले परिणाम हा आता मुद्दा आपण बघितला ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम राष्ट्रवादासाठी राष्ट्रवादाला राष्ट्रवादाच्या उदयासाठी कारणीभूत घटक कोणते होते ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम हा मुद्दा समजून घ्या त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा काय होता इंग्रजी भाषेची भूमिका इंग्रजी भाषेची भूमिका हे देखील राष्ट्रवादाच्या उदयासाठी एक महत्वाचं कारण होतं 
कारण का की भारताच्या विविध प्रांतांमध्ये विविध भाषा बोलल्या जातात आणि त्यामुळे विविध भाषिक लोकांना परस्परांशी संवाद साधणं आपापल्या भाषेमधून अवघड जायचं ठीक आहे आणि त्यामुळे अशा सगळ्या लोकांना अशा सगळ्या लोकांना जोडण्याचं काम कोणी केलेलं आहे इंग्रजी भाषेनं केलेलं आहे ठीक आहे हे सगळे लोक आपापल्या प्रदेशामध्ये प्रादेशिक भाषेमध्ये बोलतील पण एकमेकांशी बोलत असताना एकमेकांशी चर्चा करत असताना संवाद साधत असताना ते इंग्रजी भाषेचा वापर करत असत त्यामुळे इंग्रजी भाषेने वेगळ्या भागामधल्या भारतीय लोकांना जोडण्याचं काम केलं होतं हे लक्षात ठेवा त्याचप्रमाणे तिसरा मुद्दा कोणता होता प्रादेशिक भाषांची भूमिका आता प्रादेशिक भाषाने काय काम केलं असेल योग्य प्रादेशिक भाषा तर यांनी काय केलं लक्षात ठेवा की त्या विशिष्ट प्रदेशामध्ये नेतृत्व आणि सामान्य लोक यांना जोडण्याचं काम कोणी केलं होतं तर प्रादेशिक भाषांनी केलं होतं ठीक आहे म्हणजे काय की नेतृत्वाचे जे विचार असतील नेतृत्वाचे जे विचार असतील सामान्य लोकांपर्यंत कसे पोचवायचे त्यासाठी एक प्रभावी माध्यम म्हणून प्रादेशिक भाषांनी आपली भूमिका बजावली होती हा मुद्दा समजून घ्या ओके त्याचप्रमाणे अजून काय कारण होतं लक्षात ठेवा इंग्रजी भाषेची भूमिका प्रादेशिक भाषा या काळामध्ये जे वृत्तपत्रे आणि साहित्य निर्माण झालं होतं त्यांनी देखील एक मोठ्या प्रमाणामध्ये जागृती निर्माण करण्याचं काम केलं होतं जागृती निर्माण करण्याचं काम वृत्तपत्र आणि साहित्यांनी केलं होतं हे लक्षात ठेवा ओके तर ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे राष्ट्रवादी भावनेचा उदय आणि विकास झाला होता हा मुद्दा लक्षात ठेवा त्याचप्रमाणे आपल्याला काय लक्षात येतं की इन्स्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट ठीक आहे काय म्हणून आपण त्याला इन्स्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट म्हणजेच पुनरुज्जीवनाची प्रवृत्ती पुनरुज्जीवनाची प्रवृत्ती तर याच्यामध्ये काय आहे लक्षात ठेवा की स्पष्टीकरण कसं दिलं जातं की ब्रिटिशांची सत्ता जेव्हा स्थापन झाली भारतामध्ये तेव्हा आपली सत्ता दृढ करत असताना ब्रिटिशांनी काय प्रयत्न केले की भारतीय व्यवस्थेच्या तुलनेमध्ये भारतीय इतिहास भारतीय भूतकाळ भारतीय व्यवस्था याच्या तुलनेमध्ये युरोपियन इतिहास ब्रिटिश इतिहास युरोपियन व्यवस्था ब्रिटिश व्यवस्था ठीक आहे त्याचप्रमाणे युरोपियन मूल्य ब्रिटिश मूल्य ही कशी वरचड आहेत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता म्हणजे भारतीय मूल्य भारतीय व्यवस्था भारतीय इतिहास भारतीय भूतकाळ यांच्या तुलनेमध्ये पाश्चात्य इतिहास युरोपियन इतिहास ब्रिटिश इतिहास ब्रिटिश मूल्य ब्रिटिश व्यवस्था ब्रिटिश भूतकाळ कसा प्रभावी आहे कसा चांगला आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न ब्रिटिशांनी केला आणि असं करून भारतीयांच्या मनामध्ये स्वतःबद्दल एक पॉझिटिव्ह इमेज वरचड प्रतिमा निर्माण करण्याचा ब्रिटिशांनी प्रयत्न केला होता आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये ब्रिटिशांना यश देखील प्राप्त झालं होतं आणि म्हणून ओके युरोपियन व्यवस्था ही श्रेष्ठ आहे असं मानणारे कित्येक भारतीय या काळामध्ये भारतीय नेते अस्तित्वात होते हे आपल्याला माहिती आहे परंतु झालं असं की जेव्हा त्यांनी युरोपियन व्यवस्थांचं पाश्चात्य व्यवस्थांचं खोलवर अध्ययन करायला सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की ब्रिटिशांनी केलेले दावे चुकीचे आहेत म्हणजे जेवढा आपण पाश्चात्य व्यवस्थेला उत्तम मानतो चांगलं मानतो तेवढी ती चांगली नाही आहे युरोपचा भूतकाळ देखील तेवढाच रक्तरंजित होता जेवढा भात भारताचा भूतकाळ होता असं त्यांच्या लक्षात आलं मग त्यावेळेला ओके भारतीय इतिहासाबद्दल भारतीय प्रथा परंपरा संकल्पना भूतकाळ याच्याबद्दल त्यांच्यामध्ये नव्याने जाणून घेण्याची प्रेरणा निर्माण झाली आणि त्यांनी भारतीय व्यवस्थांचा भारतीय इतिहासाचा भूतकाळाचा अभ्यास करायला सुरुवात केली आणि तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की भारताचा भूतकाळ हा दैदिप्यमान प्रभावशाली अशा प्रकारचा होता सिंधू संस्कृती असेल आर्य संस्कृती असेल मौर्य साम्राज्य असेल गुप्ता कालखंड असेल या भारतीय इतिहासाच्या विकासामध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण असे टप्पे होते आणि ज्या काळामध्ये भारत हा खरंच संपन्न वैभवशाली आणि भरभराटीच्या अवस्थेपर्यंत पोचला होता त्यामुळे या गोष्टी त्यांच्या लक्षात आल्या तेव्हा आपल्या इतिहासाबद्दल आपल्या परंपरा प्रथा संकल्पना यांबद्दल भारतीयांच्या मनामध्ये एक प्रकारची अभिमानाची भावना निर्माण झाली आणि मग त्या अभिमान अभिमानाच्या भावनेपोटी आपण साम्राज्यवादाचा प्रतिकार केला पाहिजे आणि आपण आपल्या तत्वांच्या आधारावर ओके आपल्या तत्वांच्या आधारावर जे ऐतद्देशीय तत्व आहेत त्यांच्या आधारावर आपण आपल्या राष्ट्राची उभारणी केली पाहिजे असा मतप्रभाव निर्माण झाला त्यालाच पुनरुज्जीवनाची प्रवृत्ती म्हणतात त्याच्यातून जो प्रतिकाराची भावना निर्माण झाली होती त्यामुळे राष्ट्रवादाला चालना मिळाली होती असं मग ते समजून घ्या तिथे राष्ट्रवादाच्या उदयाच्या आणि विकासाचे घटक हा मुद्दा समजून घेतला पाहिजे आपण इथं अर्थ बघितला आणि या विचाराला चालना कशी मिळाली ती याचं स्पष्टीकरण आपण बघितलं आता त्या ठिकाणी काही महत्वाचे मुद्दे समजून घ्या आधुनिक राजकीय विचारसरणी आधुनिक राजकीय मूल्य म्हणजे काय आधुनिक राजकीय मूल्य विचारसरणी याचा म्हणजे काय आपल्याला माहिती आत्ताच आपण बघितलं राष्ट्रवाद ही एक आधुनिक राजकीय विचारसरणी आहे मूल्य आहे त्याचप्रमाणे लोकशाहीचं तत्व असेल लोकशाही ठीक आहे लोकशाहीचं तत्व असेल प्रजासत्ताकची संकल्पना असेल फ्रेंच राज्यक्रांतीमध्ये प्रजासत्ताकाची संकल्पना आपल्याला दिसते अमेरिकन क्रांतीमध्ये त्यानंतरच्या घडामोडींमध्ये लोकशाहीची संकल्पना आपल्याला दिसते त्याचनंतर अनियंत्रित राजशाहीला विरोध म्हणजेच लोकशाही आहे त्यानंतर सत्तेची विभागणी ज्याला आपण डिव्हिजन ऑफ पॉवर असं म्हणतो सत्तेची विभागणी सत्तेची विभागणी म्हणजे कार्यकारी सत्ता 
कायदे मंडळापासून वेगळे असले पाहिजे आणि या दोन्ही सत्ता न्याय मंडळापासून वेगळ्या असल्या पाहिजे सत्तेची विभागणी त्याचप्रमाणे प्रातिनिधिक स्वरूपाची लोकशाही लोकांना प्रतिनिधित्व प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या संस्था म्हणजे ज्यांच्यावर आपण राज्य करतोय त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे म्हणजे प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या संस्था असल्या पाहिजेत आता ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी होत्या ठीक आहे ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी होत्या तर त्या गोष्टी आता भारतीय समाजमानामध्ये एकदम हळूहळू करण्या प्रभावी ठरायला लागल्या होत्या आणि या गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी ओके अभिनव मार्गांचा अवलंब केला गेला त्याला आपण म्हणतो अर्ज विनंत्या त्याच्यानंतर दबावगट अर्ज विनंत्यांचा वापर करायचा दबावगट निर्माण करायचे वृत्तपत्रांमधून प्रचार करायचा वृत्तपत्र प्रचार करायचा तर या सगळ्या मार्गांचा अवलंब आता चालू झाला म्हणजे लक्षात ठेवू इथे मूल्य आणि होते मार्ग ठीक आहे आता ही मूल्य आणि मार्ग आता भारतीय समाज जीवनामध्ये प्रभावी ठरायला लागली होती आणि यालाच आपण म्हणतो एकदम जे थोडक्यामध्ये सांगितलं तर खूप जास्त स्पष्टीकरण आपल्याला देता येतं पण जास्त विश्लेषणात्मक आपल्याला जायचं नाही आहे ओके म्हणून आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा आधुनिक राजकीय मूल्य आणि मार्ग यांच्या आता रुजवणूक व्हायला लागले होते आणि या दिशेने प्रयत्न व्हायला लागले आणि जेव्हा या दिशेने प्रयत्न व्हायला लागले तेव्हा त्याच्यातून जे जन्माला आलं त्याला म्हटलं जातं आधुनिक राजकीय संघटना लक्षात घ्या आधुनिक राजकीय संघटना म्हणजे काय आधुनिक राजकीय संघटना या तत्वाने प्रभावी झाल्या होत्या या मार्गांचा त्यांनी अवलंब केला होता ओके या मूल्यांनी त्या प्रभावी झाल्या होत्या आणि या मार्गांचा त्यांनी अवलंब केला होता हे मुद्दे समजून घ्या मग या सिरीज मधली या आधुनिक राजकीय संघटनांमधली पहिली महत्वाची संघटना कोणती होती तर ती होती अठराशे अडोतीस मध्ये स्थापन झालेली लक्षात ठेवा अठराशे अडोतीस मध्ये स्थापन झालेली जमीनदारी संघटना ही या बाबतीमधली अत्यंत महत्वाची संघटना होती लक्षात ठेवा अठराशे अडोतीस मध्ये जमीनदारी संघटनेची स्थापना झाली आणि अठराशे एकोणचाळीस मध्ये तिचं लँड होल्डर सोसायटी या नावाने तिचं नामकरण झालं होतं लक्षात ठेवा अठराशे एकोणचाळीस मध्ये लँड होल्डर सोसायटी या नावाने जमीनदारी संघटनेची पुनर्रचना झाली होती ओके या संघटनेचा हेतू काय होता जमीनदारांच्या हिताचं रक्षण करणं ओके आता मी तुम्हाला काय सांगितलं की या राजकीय संघटना राजकीय मूल्यांनी आधुनिक राजकीय मूल्यांनी प्रभावित झाला होता त्याचप्रमाणे दुसरा मुद्दा मी तुम्हाला सांगितला की त्याने आधुनिक राजकीय मार्ग वापरले होते आता जमीनदारी संघटनेबद्दल काय आहे तर जमीनदारी संघटना ही या राजकीय मूल्यांनी फारशी प्रभावी झालेली नव्हती कारण का तिचा हेतू काय होता जमीनदारांच्या हिताचं रक्षण करणं पण त्यांनी काय केलं होतं या मार्गांचा अवलंब केला होता आणि म्हणून जमीनदारी संघटनेला पहिली आधुनिक राजकीय संघटना असं म्हटलं जातं आणि कमी प्रमाणात का होईना त्यांनी काय केलं होतं की न्याय पोलीस आणि महसूल या व्यवस्थांना सुधाराची मागणी केली होती आणि त्यामुळे देखील आपण त्याला आधुनिक विचारांची संघटना असं म्हणू शकतो पण प्रामुख्याने त्यांनी आधुनिक राजकीय मार्गांचा अवलंब केला असं त्यांचं वर्णन केलं जातं म्हणून ही आधुनिक राजकीय संघटना आहे त्या संघटनेचे अध्यक्ष कोण होते राजा राधाकांत देव हे अध्यक्ष होते आणि सचिव होते द्वारकानाथ टागोर इतर महत्वाचे सदस्य कोण होते प्रसन्न कुमार टागोर राजकमल सेन आणि भवानी चरण मित्र हे जमीनदारी संघटनेचे मुख्य घटक होते लक्षात ठेवा ओके यांनी काय काय मागण्या केला जमीनदारी हक्कांचं रक्षण केलं जावं जमीनदारांना योग्य ते सेफगार्ड्स मिळावेत विशेष अधिकार मिळावेत एवढंच नाही तर जमीनदारी व्यवस्थेचा भारतभर विस्तार व्हावा अशा प्रकारचे म्हणजे इतरत्र देखील विस्तार व्हावा आणि बंगाल बिहार आणि ओरिसा भागामधल्या जमीनदारांच्या हक्कांचं रक्षण व्हावं हिताचं रक्षण व्हावं यासाठी या संघटनेने विशेष प्रयत्न केले होते त्याबरोबरच न्याय व्यवस्था पोलीस व्यवस्था आणि महसूल व्यवस्था यांच्यामध्ये बदल व्हावेत अशा देखील या मागण्या यांनी केल्या होत्या आणि आपल्या मागण्यांची पूर्तता व्हावी याकरता त्यांनी आधुनिक राजकीय मार्गांचा अवलंब केला होता लक्षात ठेवा आधुनिक राजकीय मार्ग म्हणजे काय अर्ज विनंत्या वृत्तपत्र प्रशासन किंवा दबाव गटाचा वापर करणं दबाव तंत्र वापरणं या गोष्टी त्यांनी केल्या आणि त्याकरता जॉर्ज थॉम्सन या ब्रिटिश व्यक्तीला त्यांनी आपला लंडन मधला पॉलिटिकल एजंट म्हणून नेमलं होतं म्हणजे आपल्या म्हणजे लंडन पर्यंत पोहोचवण्यासाठी लंडनच्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्या ठिकाणच्या कायदे मंडळामध्ये पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी एक एजन्सी म्हणा एक काय म्हणून आपण त्या व्यक्तीला अपॉइंट केलं होतं आणि त्याचं नाव होतं जॉर्ज थॉम्सन आणि पॉलिटिकल एजंट होता लक्षात ठेवा जॉर्ज थॉम्सन हा जमीनदारी संघटनेचा पॉलिटिकल एजंट होता हे सगळं तुमचे एम सी केअर लक्षात ठेवा त्याच्यातले हे सगळीच वाक्य महत्वाचे आहेत त्याच्यात प्रत्येक वाक्यावर एक एक प्रश्न तयार होऊ शकतो आणि म्हणून ही माहिती अत्यंत महत्वाची आहे लक्षात ठेवा ओके अध्यक्ष कोण होते सचिव कोण होते सदस्य कोण होते हेतू काय होता मागण्या काय केल्या कोणते मार्ग वापरले आणि पॉलिटिकल एजंट कोण होता अशा प्रकारचे प्रश्न आणि इथं देखील हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो असा प्रश्न पुणे सार्वजनिक सभेच्या बाबतीमध्ये ऑलरेडी विचारलेला आहे जमीनदारी संघटनेच्या बाबतीमध्ये देखील विचारला जाऊ शकतो ठीक आहे तर हे सगळे मुद्दे महत्वाचे आहेत लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर पुढची संघटना आहे लक्षात ठेवा ब्रिटिश इंडिया सोसायटी 
ब्रिटिश इंडिया सोसायटी ही पुढची महत्वाची संघटना आहे म्हणून ते समजून घ्या मधल्या काळामध्ये लक्षात ठेवा याच्यानंतर मधल्या काळामध्ये काही संघटना स्थापन झाल्या होत्या उदाहरणार्थ अठराशे एकोणचाळीस मध्ये अठराशे एकोणचाळीस मध्ये ब्रिटिश इंडिया सोसायटी नावाची संघटना स्थापन झाली होती ब्रिटिश इंडिया सोसायटी विल्यम ऍडम्स यांनी ही संघटना स्थापन केली होती राजा राम मोहन रायांचे सहकारी होते ऑफकोर्स आपल्याला माहिती की राजा राम मोहन रायांचा मृत्यू अठराशे तेहतीस मध्ये झालेला होता पण ऍडम्स हे त्यांचे सहकारी होते हा मुद्दा देखील लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर अठराशे त्रेचाळीस मध्ये लक्षात ठेवा अठराशे त्रेचाळीस मध्ये बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी ही संघटना स्थापन झाली होती जॉर्ज थॉम्सन यांनी स्थापन केली होती बेंगॉल ब्रिटिश इंडिया सोसायटी यांनी ओके ही संघटना कोणी स्थापन केली होती जॉर्ज थॉम्सन यांनी ही संघटना स्थापन केली होती ओके तर मग अशा पण प्रयत्न झाले या संघटनेचा प्रभाव तुलनेनी खूप कमी होता त्याच्यामुळे एवढंच आहे याच्याबद्दल फारसं काही नाही आहे या संघटनांचा हेतू काय होता की ब्रिटिश आणि भारतीय यांच्यामध्ये एक समन्वय असला पाहिजे भारतीयांच्या नेमक्या मागण्या काय ते ब्रिटिशांपर्यंत व्यवस्थितपणे पोहोचवलं पाहिजे आणि ब्रिटिश सत्तेचे हेतू काय आहेत ब्रिटिश सत्तेचे चांगले परिणाम कोणते आहेत हे भारतीयांपर्यंत पोहोचवलं पाहिजे म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो समन्वय ठीक आहे समन्वय हा या संघटनांची भूमिका होती हा मुद्दा समजून घ्या आणि त्यानंतर अठराशे एक्कावन्न मध्ये ठीक आहे अठराशे एक्कावन्न मध्ये कलकत्ता या ठिकाणी एक अत्यंत महत्वाची संघटना स्थापन झाली त्याला म्हटलं जातं ब्रिटिश इंडिया सोसायटी ओके ब्रिटिश इंडिया सोसायटी आता या संघटनेच्या स्थापनेमागे नेमकी भूमिका काय होते तर लक्षात ठेवा आपल्याला माहिती आहे की अठराशे त्रेपन्न मध्ये अठराशे त्रेपन्न मध्ये सनदी कायदा चार्टर ऍक्ट होऊ घातला होता चार्टर ऍक्ट होऊ घातला होता याचा अर्थ काय आपल्याला माहिती आहे की चार्टर ऍक्ट नुसार चार्टर ऍक्ट नुसार पहिला आला सतराशे त्र्याण्णव मध्ये त्यानंतर आला अठराशे तेरा मध्ये त्यानंतर आला अठराशे तेहतीस मध्ये आणि मग त्याच्यानुसार काय सांगितलं की दर वीस वर्षांसाठी कंपनीचं भारतामध्ये शासन होतं वीस वर्षांसाठी कंटिन्यू करण्यात आलं होतं म्हणजे काय आपण लायसन्स रिन्युअल म्हणतो तशा प्रकारची ही सिच्युएशन आहे पुढील वीस वर्षांसाठी कंपनीचं भारतामधलं प्रशासन राहील असे तो राहील अशा प्रकारच्या तरतुदी होत्या मग सतराशे त्र्याण्णव मध्ये सांगितलं पुढील वीस वर्षांसाठी तुमचा व्यापार असेल पुढील वीस वर्षांसाठी तुमचं शासन असेल मग अठराशे तेरा मध्ये हा वीस वर्षांचा कालावधी संपला म्हणून एक चार ट्रॅक्ट आणला लागला आणि सांगितलं गेलं पुढील वीस वर्षांसाठी पुढील वीस वर्षांसाठी तुमचा कारभार असेल आर्थिक व्यवहार मात्र गुंडाळायला सुरुवात करा असं तेहतीस मध्ये सांगितलं आता वीस वर्षांची मुदत दिलेली असल्यामुळं अठराशे तेहतीस मध्ये जी वीस वर्ष दिले त्याची मुदत आता पुन्हा अठराशे त्रेपन्न मध्ये संपणार होती लक्षात ठेवा म्हणून आता लक्षात ठेवा की नवीन कायदा येणार अठराशे त्रेपन्न मध्ये ते निश्चित होतं कारण का की ती परवानगी जी आहे ती रिन्यू करायची की नाही हा प्रश्न होता आणि म्हणून आता एक असं वातावरण निर्माण झालं होतं या मधल्या काळामध्ये काय होतं की कंपनीचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न ब्रिटिश पार्लमेंटने सातत्याने केला होता आणि म्हणून एक अशा प्रकारचं वातावरण होतं की अठराशे त्रेपन्न मध्ये कदाचित कंपनीचे अधिकार अधिकच मर्यादित केले जातील आणि ब्रिटिश पार्लमेंट ब्रिटिश राजा ब्रिटिश क्राऊन यांचं जास्तीत जास्त नियंत्रण भारतामध्ये प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे किंवा कुठल्या ना कुठल्या प्रकारची नवीन व्यवस्था नवीन व्यवस्था नवीन बदल घडवून आणले जातील अशा प्रकारे थांबून आपण त्याला की वातावरण होतं मग अशा परिस्थितीमध्ये अशा परिस्थितीमध्ये जे काही नव्याने बदल घडून येतील नव्याने जे काही बदल घडतील ओके जे काही बदल घडून येतील घडून येतील ते कशा प्रकारचे असायला हवे ते कसे असायला हवे सला हवे याबद्दल याबद्दल भारतीयांचे मत व्यक्त करणारी भारतीयांचे मत व्यक्त करणारी संघटना म्हणजे काय होता ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन म्हणजे आतापर्यंत भारताच्या संदर्भामध्ये ब्रिटिश पार्लमेंटने जे काही बदल केले ते त्यांच्या दृष्टिकोनातून केले त्यांना सोयीस्कर असे केले त्यांना जे वाटेल ते केले परंतु या बदलांमध्ये बदल होत असताना आमच्या भावना काय आहेत आमचं म्हणणं काय आहे आमच्या मागण्या काय आहेत हे सांगण्यासाठी म्हणून भारतीय लोक एकत्र आले आणि त्या एकत्र येण्याचा पहिला महत्वाचा प्रयत्न होता तो म्हणजे ब्रिटिश इंडिया सोसायटी हा मुद्दा महत्वाचा आहे ऑक्टोबर अठराशे एक्कावन्न मध्ये याची स्थापना झाली आणि हे म्हणून मी सांगितलं की याच्या बॅकग्राऊंडला काय आहे याच्या बॅकग्राऊंडला अठराशे त्रेपन्न चा चार्टर ऍक्ट आहे हा मुद्दा समजून घ्या तर ऑक्टोबर अठराशे एक्कावन्न मध्ये कलकत्ता या ठिकाणी संस्था स्थापन झाली होती यांचे अध्यक्ष होते राजा राधाकांत देव हा मुद्दा लक्षात ठेवा हा युपीएससीच्या प्रदेशात विचारलेला प्रश्न आहे अध्यक्ष होते राजा राधाकांत देव आणि सचिव होते देवेंद्रनाथ टागोर सचिव होते देवेंद्रनाथ टागोर सदस्य होते राम गोपाल घोष पियरी चंद मित्र आणि कृष्णदास पाल ही नावं महत्वाची आहेत लक्षात ठेवा या संस्थेचं मुखपत्र होतं हिंदू पॅट्रियॉट याचे संपादक होते हरिश्चंद्र मुखर्जी 
आणि हरिश्चंद्र मुखर्जींनी हिंदू पॅट्रियॉट या वृत्तपत्रामध्ये जेव्हा अठराशे एकोणसाठचा निळ विद्रोह झाला होता त्या निळ विद्रोहादरम्यान त्यांनी शेतकुळांची बाजू घेतली होती म्हणजे भले याच्यामध्ये जमीनदारांचा प्रभाव जरी असला तरी जेव्हा निळीचा उठाव घडून आला होता तेव्हा त्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली होती हा तुमचा एम सी क्यू प्रत्येक वाक्यावर एम सी क्यू लक्षात ठेवा आता लक्षात ठेवा ही संघटना हे वृत्तपत्र यांचे विचार कसे होते त्यांची विजन काय होती त्यात आम्ही एका छोट्याशा पॅराग्राफच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करतो तर हिंदू पॅट्रियॉट ओके या वृत्तपत्रामध्ये एक लेख प्रकाशित झाला होता एक आर्टिकल पब्लिश झालं होतं या आर्टिकलमध्ये ते काय म्हणतात लक्षात ठेवा ओके मग आपल्या लक्षात त्यांची भूमिका काय होती ते असं म्हणतात त्यांनी रिव्होल्युशन इन द इंडियन गव्हर्नमेंट ओके भारतीय शासन प्रशासनामधला जो काही बदल होता अमूलाग्र बदल होऊ घातलेला आहे रिव्होल्युशन इन द इंडियन गव्हर्नमेंट बी ऑथोराइज बाय पार्लमेंट ओके विदाऊट कन्सल्टिंग द विशेस ऑफ द व्हास्ट मिलियन्स ऑफ मेन फॉर हुज बेनिफिट इट इज प्रपोज टू बी मेड ठीक आहे म्हणजे भारतीय शासन प्रशासन व्यवस्थेमध्ये जे बदल घडवून आणले जात आहेत ते ब्रिटिश पार्लमेंटने केले पाहिजेत का ज्या ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये भारतीयांचा मुळीच सहभाग नाहीये आणि जे बदल भारतीयांना सगळ्यात जास्त प्रभावी ठरणार आहेत याचा लक्षात ज्या बदलांचा प्रभाव भारतीयांवर सगळ्यात जास्त होणार आहे आणि ज्या भारतीयांचं प्रमाण ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये नाही आहे अशा ब्रिटिश पार्लमेंटने भारतीय शास्त्रामध्ये बदल करावेत का ओके आन्सर मस्ट बी निगेटिव्ह ओके याचं उत्तर नक्कीच नकारात्मक असलं पाहिजे द टाइम हॅज नियरली कम बघा हे लोक कधी म्हणतात अठराशे पन्नासच्या दशकामध्ये म्हणतात द टाइम हॅज नियरली कम वेन ऑल इंडियन क्वेश्चन मस्ट बी सॉल्व्ह बाय इंडियन सॉन्डे ठीक आहे तर याच्यामध्ये या वृत्तपत्रामध्ये आलेला एक लेख होता त्याच्यामधला छोटासा पॅसेज मी तुमच्या समोर या ठिकाणी सादर केलेला आहे याच्यामुळे लक्षात येतं की त्या संघटनेने नेमकी कशासाठी कोणत्या दृष्टिकोनातून कोणत्या दिशेने प्रयत्न केले होते हा मुद्दा लक्षात ठेवा ओके म्हणजे भारतीय शासन प्रशासनामध्ये जे बदल होत आहेत त्या बदलांमध्ये भारतीयांची भूमिका मान्य केली पाहिजे आणि भारतीयांना सहभागी केलं पाहिजे अशा प्रकारची मागणी अशा प्रकारची भूमिका या संघटनेने घेतली होती हे मुद्दे समजून घ्या ओके आता लक्षात ठेवा की आता हा मुद्दा महत्वाचा आहे की या संघटनेने सुरुवातीपासूनच अखिल भारतीय दृष्टिकोनाचा अवलंब केला होता या संघटनेने सुरुवातीपासूनच अखिल भारतीय दृष्टिकोनाचा अवलंब केला म्हणजे त्यांचं काय म्हणणं होतं की भारतामधल्या विविध ब्रिटिश प्रांतांमध्ये समविचारी नेते आहेत समविचारी संघटना आहेत त्यांनी काय परस्पर सहकार्याने काम केलं पाहिजे आणि आपापल्या प्रांतामध्ये आपापल्या प्रांतामध्ये आणि एकमेकांशी सहकार्य करून त्यांनी ब्रिटिशांवर एक दबाव निर्माण केला पाहिजे आणि आपल्याला अनुकूल अशा मागण्या मान्य करून घेतल्या पाहिजे मग याच विचारांच्या पोटी देवेंद्रनाथ टागोर यांनी विविध ब्रिटिश प्रांतांचा दौरा केला होता आणि त्या त्या ठिकाणच्या प्रादेशिक नेत्यांना संघटनात्मक कार्य करण्याचा आणि परस्पर सहकार्याचं त्यांनी आवाहन केलं आणि असं अपील केलं की या प्रादेशिक नेत्यांनी प्रादेशिक संघटनांनी ब्रिटिश इंडिया असोसिएशनच्या सहयोगी संस्था सहयोगी नेते म्हणून काम करावं ठीक आहे मग त्याला प्रतिसाद दिला गेला आणि मग लक्षात ठेवा मुंबईमध्ये बॉम्बे असोसिएशन पुण्यामध्ये डेक्कन असोसिएशन आणि मद्रासमध्ये मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन या संघटनाची स्थापना झाली आणि या सगळ्या संघटना ठीक आहे लक्षात ठेवा या सगळ्या संघटना ब्रिटिश इंडिया असोसिएशनच्या सहयोगी संघटना म्हणून काम करत होत्या लक्षात ठेवा सहयोगी संघटना आता बॉम्बे असोसिएशनमध्ये कोण होतं लक्षात ठेवा आपल्याला माहिती आहे बॉम्बे असोसिएशन हा एम पी एस सीचा आवडता पॉइंट आहे बऱ्याच प्रश्न विचारलेले आहेत बॉम्बे असोसिएशन ही बॉम्बे प्रांतामधली पहिली महत्वाची राजकीय संघटना मान्य गेलेली आहे लक्षात ठेवा ओके याच्या मागे कोण कोण होत माहिती असेल तुम्हाला हा प्रश्न एम पी एस आहे बॉम्बे असोसिएशन लक्षात घ्या याचे अध्यक्ष होते अध्यक्ष कोण होते याचे अध्यक्ष होते जगन्नाथ शंकर शेठ ठीक आहे जगन्नाथ शंकर शेठ त्याच्यानंतर सचिव होते भाऊ दाजी लाड सचिव होते भाऊ दाजी लाड आणि महत्वाच्या सदस्यांमध्ये कोणाचा समावेश होता तर महत्वाचे सदस्य होते दादाभाई नवरोजी दादाभाई नवरोजी आणि नवरोजी फरदूनजी नवरोजी फरदूनजी हे महत्वाचे घटक होते लक्षात ठेवा ओके बॉम्बे असोसिएशन आता या संघटनेचं महत्व आहे की या संघटनेमध्ये लक्षात ठेवा की विविध भागामधल्या म्हणजे दख्खन भागामधल्या विविध प्रदेशामधल्या विविध ठिकाणच्या आणि विविध धर्माच्या लोकांना प्रतिनिधित्व त्या ठिकाणी देण्यात आलं होतं सदस्यत्व देण्यात आलं होतं हा मुद्दा समजून घ्या आणि हा प्रश्न एक्झाम देखील विचारलेला आहे त्याच्यामागे एक स्टोरी अशी आहे की मुंबईमध्ये या आधी अठराशे पन्नासच्या आधी जातीय दंगे झाले होते धार्मिक दंगे घडून आले होते आणि मुंबईचं जे कॉस्मोपॉलिटन स्वरूप होतं ते काही सर्वसमावेशक अशा प्रकारचं स्वरूप त्याला कुठेतरी एक आव्हान मिळालं होतं 
आणि म्हणून अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये याकरता एक व्यासपीठ असावं जेणेकरून विविध पार्श्वभूमी असणाऱ्या विविध जाती धर्माच्या लोकांना एकत्र येता यावं त्यांच्यामध्ये समन्वय असावा अशी संघटना असायला हवी असा एक विचार निर्माण झाला होता आणि त्याच्यातूनच बॉम्बे असोसिएशनचा जन्म झाला होता हा मुद्दा समजून घ्या आणि म्हणूनच विविध धर्माच्या लोकांना स्थान हे बॉम्बे असोसिएशनचं वैशिष्ट्य होतं त्याचे अध्यक्ष होते जगन्नाथ शंकर शेठ सचिव होते भाऊ दाजीलाड आणि सदस्य होते दादाभाई नरोजी आणि नरोजी फरतोंजी डेक्कन असोसिएशन या संघटनेचे आधारस्तंभ होते जी व्ही जोशी लक्षात ठेवा आणि यांनी देखील अठराशे त्रेपन्नच्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश पार्लमेंट पुढे मागण्या सादर केल्या होत्या आणि मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन ही मद्रास मधील संघटना गाझुनू लक्ष्मी नारासू चट्टी यांनी स्थापन केले होते गाझुलू लक्ष्मी नारासू चट्टी यांनी स्थापन केले होते लक्षात ठेवा या सहयोगी संघटना होत्या कशाच्या ब्रिटिश इंडिया असोसिएशनच्या त्यांनी देवेंद्रनाथ टागोरांच्या आव्हानाला अपिलला प्रतिसाद देऊन ठीक आहे त्यांनी तशा पद्धतीने काम केलं होतं आणि ब्रिटिश शासनावर दबाव निर्माण करण्यासाठी आपल्या मागण्या संघटितपणे मांडण्यास त्यांनी प्रयत्न केला होता त्या संदर्भामध्ये बॉम्बे असोसिएशनचं एक काय म्हणून आपण त्याला योगदान महत्वाचं आहे ते झालं असं होतं की मुंबईमध्ये बॉम्बे प्रांतामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरता लक्षात ठेवा मुंबईमध्ये बॉम्बे प्रांतामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरता या ठिकाणच्या शासनाने या ठिकाणच्या शासनाने मोठं कर्ज इंग्लंड म्हणून घेतलं होतं पण त्याच वेळेला काय होतं त्याच वेळेला अँग्लो बर्मीज युद्ध चालू होतं मंडल हौसी जे शासनाने काय केलं ते जे वित्त उभारलं होतं त्याचा पैसा युद्ध खर्च म्हणून वापरला आता सिच्युएशन होते काय की बॉम्बे प्रांतामधल्या पायाभूत सुविधांसाठी जो पैसा कर्ज स्वरूपामध्ये उभारला गेलेला आहे त्या पैशाचा विनियोग युद्ध धोरणासाठी केला जात आहे ही गोष्ट या ठिकाणच्या नेत्यांना मान्य नव्हती आणि म्हणून त्यांनी एक प्रभावी दबाव शासनावर निर्माण केला सातत्याने मागणी केली अर्ज विनंत्या केल्या आणि दबाव निर्माण केला आणि त्या दबावपोटी ब्रिटिशांना ओके या युद्धाचा खर्च उसा त्यांनी भाग पाडला होता हे त्यांचं यश होतं हा मुद्दा समजून घ्या म्हणजे थोडक्यात त्यांनी काय केलं संघटनात्मक कार्य केलं एकत्र येऊन शासनावर दबाव निर्माण करण्याचं प्रभावी कार्य केलं होतं आणि हे करत असताना इतर संघटनाशी देखील सहकार्य साधून ते काम करतात आणि म्हणून आपण काय म्हणतो अखिल भारतीय स्तरावर काम करण्याचा दृष्टिकोन आता विकसित व्हायला सुरुवात झाली होती हेच तर आपण बोललो होतो राष्ट्रवाद म्हणजे काय आहे तर लक्षात ठेवा सामायिक आधारावर एकत्र येणं भिन्न हितसंबंध असणारे समाज घटक या सामायिक आधारावर एकत्र येतात आता एक लक्षात घेऊ की या सामायिकपणे एकत्र येण्याची प्रक्रिया आता इथून पुढे चालू झालेली आहे आणि म्हणूनच ब्रिटिश इंडिया सोसायटी ही अत्यंत महत्वाची संघटना आहे लक्षात ठेवा आणि याच्यामध्ये कुणाची भूमिका महत्वाची होती देवेंद्रनाथ टागोर यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची होती हे मुद्दे समजून घ्या लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढची संघटना आहे लंडन इंडिया असोसिएशन आणि ईस्ट इंडिया सोसायटी ठीक आहे त्याच्याबद्दल आपण पुढच्या सेशनमध्ये बघूया कारण आता तुमचं पुढच्या लेक्चरची वेळ झालेली आहे त्याच्यानंतर आपण लंडन इंडिया असोसिएशन ईस्ट इंडिया सोसायटी पुणे सार्वजनिक सभा इंडियन असोसिएशन या संघटनांचा आपण अभ्यास करूया आणि त्यानंतर भारतीय राष्ट्रसभेची स्थापना तिचा विकास कसा झाला त्याच्या मागची विचारसरणी कोणती होती मवाळा जहाज संघर्ष हे मुद्दे आपण बघूया आणि त्यानंतर मग एका पाठोपाठ ए राष्ट्रीय आंदोलनामधल्या ज्या चळवळी होत्या त्या चळवळींचा आपण अभ्यास करूया ओके येस मित्रांनो हे होता आधुनिक भारताच्या इतिहासामधले काही महत्वाचे मुद्दे आणि या मुद या पुढील मुद्द्यांचा परामर्श आपण पुढच्या सेशनमध्ये घेऊया ओके धन्यवाद थँक यू धन्यवाद सर धन्यवाद कोळेवर कोळेकर सर विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाच मिनिटाचा ब्रेक घेऊया आणि पुढील वर्तमान सर वर्तमान सरांचं सेशन सुरू करूया थँक्यू